have started the recording and now i'm also going to start the uh, live streaming just a moment and then we'll start okay डॉल्फिन प्रॉब्लम हो रहा है क्या यस नहीं हो रहा है स्ट्रीम नहीं हो रहा है लाइव रिकॉर्डिंग करो पहले मैं यहां देखता हूं थोड़ी देर में होस्ट कनेक्ट टू वीडियो आई विल जस्ट गिव इट वन अनदर ट्राई एंड देन इफ यूट्यूब वाला सर जी सर सुवेंद्र सर ज्वाइन कर लिए सर नो आई एम नॉट एबल टू लाइव स्ट्रीम यस यू ज्वाइन ओके इट सेज कैन नॉट स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग ओके यू आर स्टार्ट प्रोग्राम आर स्टार्ट आई विल स्टार्ट द सेशन यस यस ओके सर जस्ट देन यू ट्रांसफर होस्ट आफ्टर दैट आई स्टार्टिंग आई विल ट्राई टू ऐड ओके 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 सर राइट Okay, so uh, yes, so good afternoon, everyone, and uh, welcome to this webinar on child health and nutrition during emergencies. This webinar is being conducted jointly by the Child Centric Disaster Risk Reduction Center, that is CCDRR Center of NIDM, Child Rights and You CRI, and Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Chandigarh. We are th uh, thankful to ED NIDM, Mr. Rajendra Ratnuji. for providing this platform and to professor santosh kumar for his guidance for this webinar so now with respect to the topic today uh, disasters they have a very resounding impact on children's health and nutrition threatening their very survival you know when an emergency ensues be it from natural hazard or any human uh, induced incident so disasters can affect children's health in a uh, three ways uh, you know mainly uh, in all the doc uh, from all the documented uh, studies we have gathered uh, you know we have been able to gather the impact of uh, you know ch on children's health from disaster into three main heads that is first is a direct impact on their family from morbidity and mortality then uh, secondly when the supply of health care is impacted by the disasters uh, you know it uh, disasters they damage the health care infrastructure the facilities are uh, destroyed this uh, you know clearly has been seen during the covid pandemic where the strain on health care crowded out the routine health care services such as immunization for children a lot of children they missed out then uh, missed out on their routine vaccination when a uh, covid emergency happened right so unicef and who data it uh, estimates that around 23 million children they missed out on their basic childhood vaccines during uh, you know 2020 when the covid uh, emergency started right then thirdly the third impact is loss of ability to incur expenditure the out of uh, their you know inability to incur out of pocket expenditure on medical or health care and this could be due to multiple economic shocks uh, due to loss of livelihood death of an earning a member disability uh, of an earning member so this further reduces the demand for health in inputs so collectively they have a very very uh, you know devastating impact on children's health so now additionally we also know that adequate nutrition is essential for optimal health and well being throughout the life course of a child better nutrition improves infant child adolescent and maternal health strengthens their immune systems results in safer pregnancy childbirth lowers the risk of non communicable diseases and ensures better learning in their uh, and development during the childhood now disasters they impact the nutritional health of child with serious impact on their physical mental emotional and social well being inadequate uh, access to infant and young child feeding practices 
during disasters further push them towards malnutrition morbidity and mortality so in this background we are gathered here with an objective to highlight this very pressing issue of child survival and protection during emergencies so uh, without further ado may i please invite mr subendu bhattacharya director policy research advocacy and documentation uh, from cry to deliver the inaugural address and kick start the event uh, over to you subendu sir and welcome uh, sir your uh, microphone is uh, switched off can you please switch on your microphone yeah. thank you sorry Thank you, Dolphy, for giving the very good context of this webinar. Uh, I would like to thank uh, NIDM, CCDRR, and uh, MGCPA for organizing this kind of webinar, webinar for strengthening disaster risk governance to manage uh, disaster risk. So I don't want to uh, discuss about the topic experts are here. So probably they will be uh, going in depth to discuss about it. But I want to bring the attention of the participants here. This uh, want to refer international conference, third UN World Conference on Disaster Risk Reduction on March 18, 2015. It set seven clear targets and four priorities. And first was understanding disaster risks from the perspective of, perspective of uh, you know, impacted people. But here in this webinar, we'd like to bring focus on the children. And the strengthening disaster risk governance to manage disaster risk. Again, we have to hear, we have to bring back issues of children's health and nutrition on the center front. Then, investing on disaster reduction for resilience, what NIDM is and MGC are doing. Enhancing disaster preparedness for effective response and build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction. So, here uh, in the line of this uh, CDAN International Conference, our Prime Minister of India said 10 points. And uh, in the follow-up of this conference, uh, India hosts this Asia Ministerial Conference in 2016, where Prime Minister talked about development in disaster two sides of a coin. And he, and he said, uh, It means whatever we have done in the rehabilitation and the response system, we need to take learning. We have to in include in our best uh, case study system and research and so that we can replicate if any other disaster occurs as you know india is having a uh, very disaster prone area across the world out of 29 states almost uh, 27 to 28 uh, states are facing different kind of disaster and uh, be it earthquake flood uh, every year cyclone is coming and uh, heat wave and the cold wave is also there so this indian Population, particularly children, are most vulnerable since children belong to 40, uh, you know, more than 40 percent of population. So here, when we are doing any kind of resilience, response, and recovery plan, we need to bring back children in the center to discuss and to have perspective about it because disaster crisis are children crisis. So if you look at our constitution, also our constitution has specific mandate it has given in Article 39. It is there for the state to work for the betterment of the children. If you look at Article 47 of the Indian Constitution, it has talked about the nutrition and well-being of the children. And if you look at uh, that, uh, you know, Almata Conference, which happened in 1978, where every country, including India, is the signatory in the Almata Declaration, where we have committed that we'll be ensuring quality life for population, and uh, which includes health, housing, you know, portable drinking water, sanitation, it comes under Article 21, right to life of the Indian Constitution. So here, I do not want to take much more time, and uh, I want to bring your attention to the fact that India is a signatory to UN Child Rights Convention, which happened in 1989, and India signed it, then and there ratified in 1992. So here, India is committed to the global world for the betterment and upliftment of the children. So without taking much time, I want to say that whenever we are doing uh, any kind of resilience, response, and rehabilitation program, our focus should be on children because they constitute more than 44% 40, around. And as part of this, making good governance to ensure child rights in all disaster situations, 
NIDM, MGCPA, CRI, UNICEF have jointly started this kind of exercise to build up childless perspective of the participants. So it is fast to be scanned. So I welcome you all and we want to listen from our expert who are joining from UNICEF and Indian Institute of Health Management and Research. Thank you so much. Thank you so much, sir, and thank you for uh, setting this entire topic uh, in the Indi uh, Indian context. Thank you for uh, bringing that perspective for the participants. Now, uh, may I please uh, request uh, Dr. Raka, who is the senior uh, program officer of CCDRR NIDM to uh, deliver keynote address for the uh, webinar. Dr. Raka, over to you. Dr. Raka, can you hear me? Dolphy Raka sir will after some time after the um, session ke baad we will work karenge. So we uh, continue ka sakte okay. technical session. Okay. Hmm. So shall we uh, begin with the first session? Yes. 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 Okay. So uh, just a moment. Yes. Uh, so for our first session, we uh, have our first uh, partic uh, participant, Dr. Nidhi Yadav. Uh, so may I please uh, introduce uh, ma'am to the participants. Dr. Niti Yadav is a doctorate in hospital management with specialization in disaster management. She holds her master's in hospital management with specialization in quality management from the prestigious Indian Institute of Health Management and Research, Jaipur, along with the dual master's in business administration from the Punjab Technical University. She is currently working with International Institute of Health Management Research, New Delhi, as an associate professor. Dr. Nidhi has experience of 13 plus years in hospital operations and quality manage, management. She is a seasoned academician, researcher and medical quality administrator with the zeal to bring uh, tangible changes in the way quality and disaster management is perceived and practiced in the healthcare industry. So welcome Dr. Nidhi and thank you so much for agreeing to be one of the speakers uh, for the webinar today. Uh, over to you ma'am and you may please uh, share your content. Uh, ma'am your microphone is off. Sorry. Uh, thank you, Dolphy, for the kind words. I feel overwhelmed. Uh, thank you, NIDM. Thank you, Cry, uh, Shaheen, sir. Uh, very good to see you. Uh, MG Sipa, uh, Shubendu, sir, for having me here. And I'll try my level best to conclude my session in coming 40 minutes uh, so that uh, next panelist does not have to wait. Uh, so now sharing my screen with you. Uh, can yes, you see it's my visible. screen? Yes, yes, we can see you. Okay. So, um, to begin with, uh, this is the introduction slide. Uh, let us see how disasters and emergency affect the children uniquely. Disasters affect children differently, as we all know, than the adults. Reasons, there are several reasons to that. Children's body are different from adult bodies. They are more likely to get sick or severely injured. Reasons for the severity and of sickness could be because the children breathe more air per pound of their body weight than adults do. They have high, higher, uh, they have thinner skin and are more in per pound of body weight. That means they they have higher surface to mass ratio. They have less fluid in their body. So any amount of fluid loss due to dehydration or blood loss can have a bigger and greater impact on children's health. They can deteriorate faster in uh, the event of dehydration or any kind of hypovolemic shock. They are more likely to lose body heat as compared to adults. They spend more time outside and hence they are more prone to diseases which they get by putting their hands into their mouth, basically hygiene related issues, hygiene and sanitation both. Children also need help from adults at the time of emergency. They do not know or they do not understand emergency situation. They require a presence of an adult while handling emergencies. Reasons they do not fully understand how to keep themselves safe in the event of a disaster or prior to disaster. 
older children and adolescents however may take care of them some cues from others and then they can react but the reaction may be may go either ways it can be positive reaction or a negative reaction young children on the other side may go hysteric they may cry they may freeze they may scream they may have you know uh, extreme emotional re outburst at the in the event of a disaster then the they may not be able to explain what actually hurts them so uh, based is the age of the child the communication also varies from uh, childhood to adolescent and uh, they really need to understand how what hurts them and how to explain what hurts them that is another key issue until that is done how the intervention will be planned it affects the intervention uh, that a child needs children are more likely to get the care they need when they have parents or caregivers around because of the type of communication that occurs between the child and caregiver or the basic understandings that is developed between the child and the caregiver the law the legal system also requires the presence of a parent or a legal decision maker in the event of a medical decision making has to be done for the child for instance in the event of blood loss or in the event of a gangrene developing into a child's arm or foot or any of the appendages and an amputation is solicited after the disaster event or the doctors or the medical team will not go ahead with amputation related things or removal of gangrene or any other sort of invasive procedures unless they have the consent of the legal hire or a competent legal hire from the child's side unless it is a life saving situation there is a limited information on the ways of illnesses and medicines affect children so not all the medicines and all the doctors or the medical team members can treat the children sometimes adults also are required to make decision with the information available with the child about the children what suits them what does not suits them any kind of allergic responses the child have what behavioral patterns what eating patterns the child have so all these things only an adult can facilitate then mental stress mental stress from disasters can be harder on children because they feel less of the sense of control onto them they understand less about the situation they have fewer experiences about bouncing back from the situation they have not faced many of the disasters earlier and any amount of stress that a disaster caused can be harder for them to bear or to move forward with the disaster now coming on to the magnitude of the problem how big is the problem related to children although shubhendu sir has set the tone but i would like to walk you through uh, the magnitude of the problem both from the children's perspective and from the humanitarian crisis and disasters perspective so worldwide there are about approximately 2.2 billion people who are under the age of 18 and every year approximately 175 million children around the world are affected by disasters Uh, mostly natural disasters including floods cyclones droughts heat waves uh, severe storms earthquakes etc in 2014 alone approximately 90 lakh girls and boys were, were you know uh, they got out of the school because of one or the other kind of disasters due to irregularity or uh, you know the collapse of the school structure itself uh, according to a who estimate Uh, 30 to 50 percent of fatalities arising from natural disasters are among the children, and as on date, as on date, approximately one in every four child lives in a conflict-affected country or a disaster-affected country. So, children, especially those under the age of five, are particularly vulnerable to disasters, and they are most likely to be injured, lost, unable to access help or health. Uh, or health care or a, they are exposed to greater danger through separation from their families and caregivers this is across the world data i am not talking about india data similarly uh, if we talk about disasters across the world humanitarian crises are becoming more frequent they are becoming more complex they are persistent in nature they are affecting children more than ever so during a conflict a natural disaster or any other sort of emergency that you talk about children's health need Need, health needs generally get neglected to a devastating effect to on them uh, although great progress has been achieved in improving child survival these days uh, in the recent decades basically but humanitarian crisis continues to threaten threaten the development goals the sustainable development goals and in many many cases they it actually reverses the development process uh, you know the frequency intensity severity of natural disasters is increasing by every day 
they're expanding their harmful effects. Uh, in, in terms of some statistics that I can put across to the listeners, in the, the 10 year period from 2010 to 2019, approximately 119 disaster events um, occurred in United States and the loss and damage estimate has crossed more than $1 billion affecting children, homes, schools, communities, etc. Not going very far, we have seen uh, the Turkey-Syria earthquake on February 6th and uh, the estimated cost in terms of direct physical damage that has occurred to Turkey is approximately 34 billion, 34.2 billion US dollars. And this amount, 34.2 billion US dollars is, is approximately 4% of that country's GDP. Uh, this is according to the World Bank Rapid Damage Assessment Report, which was released some time back. And uh, this report also acknowledges the fact that the cost of reconstruction will cost much higher to Turkey in terms of its GDP and it will be approximately 8%. That means twice the loss that the country has already incurred. So it has to invest almost double the amount of that loss to reconstruct the system, to recover from the damages. In this disaster itself, approximately 1.25 million, 12.5 lakh people have been uh, rendered homeless and a lot of them uh, are children, uh, uh, you know, uh, in this disaster, they are affected very severely. Uh, complete building collapse has taken place. Uh, this disaster cycle did not stop on 6th of February itself. It was followed on 24th February also. Until date, approximately 9100, 9100, I repeat, 9100 aftershocks are seen in the Turkey, Syria. Uh, tectonic plate, the Estonia, Etonian tectonic plate that Turkey uh, sits on to. And that has le uh, led to loss of approximately 1,60,000 buildings, which has housed approximately 5,20,000 uh, apartments. So see the amount, if every apartment has at least one child living in it with the parents, uh, the amount of number of children that are affected by this Turkey Syria is approximately 5.2 lakh children, either displaced or uh, you know uh, disabled or affected by one or the other mean so the, the problem is very severe very intense from the child's perspective point of view as well as from the amount of humanitarian crisis the type persistency the graveness of the humanitarian crisis that the world is going through now coming on to the ch children's dependency on the factors they are beyond health so children really do not depend uh, exclusively on the health factors, but uh, depend on the sectors which are beyond health. They need access to food, they need access to clean water, shelter, housing, education. They need to be housed in safe buildings when they are uh, taking their education for at least six hours or eight hours a day. So school buildings need to be safe and they should be appropriately placed in such a way that they are at least resilient to disasters. If I talk about the entire spectrum of uh, children from newborn to adolescent, their needs are extremely variable. Newborns and children are generally cut off from basic and essential care, including the life-saving medicines and supplies in the event of disaster because they are mostly tagged with their mother. And if the disaster affects, the vulnerable group is worst hit and they are from the, they, they become vulnerable, ex extremely vulnerable rather. The risk of disasters, diseases and malnutrition are also very high among them among the newborns and children. If, we, if I talk about the other side of the spectrum, that is the adolescents, the adolescent age group, which is 10 to 19 years, they, they may become vulnerable to sexual violence on the other side. Besides being malnourished, malnourished and having so many diseases inflicting them, they may express their or they may come out with their vulnerability in terms of sexual violence, being a, being a victim to that or being a perpetrator to that, both ways. Then closing of the health facilities and shortage of health professionals can prevent children uh, in emergencies from uh, receiving treatment for their injuries. Damage to healthcare facilities partial, it could be a partial damage or a complete damage may further worsen the situation. The exact impact of uh, or the exact effect health effects from disaster depends also on the type of disaster what what actually is the type of disaster for example an earthquake which can lead to critical multiple injuries flood can lead to outbreak of diarrhea or other uh, vector borne diseases drowning cases uh, it is also worth noting that many causes of mortality in children are usually the same condition that causes morbidity 
in non emergency situation so it is very very critical to understand a disaster and emergency situation further aggravates the most common causes of deaths among children and uh, mortality increases multi uh, by multi folds in the event of a disaster and major causes of mortality uh, uh, during the disaster events generally include acute respiratory illness diarrhea malaria measles uh, malnutrition uh, neonatal causes etc so uh, now the question arises we have seen the dependency factor uh, you know beyond health what all that are uh, the dependency factor so can, can we can we comfortably say that uh, all these factors are going to affect each and every child equally or is it like some children are more vulnerable some children are less vulnerable or we should say some children are more resilient to the disasters or some children are more uh, resilient or less resilient can we really say that in the light of all these observations yes we can say that because every child is affected is not affected equally uh, the children which are most vulnerable to disaster management have to have certain characteristics there are several evidence based studies which showed that children who are more likely to have problems related to physical health mental health uh, learning problems exclusively in case in exclusion and in combination uh, mental health with physical health mental health with learning disability learning disability with physical problem so any of these problems exclusively or in combination in case if they are exposed to other forms of violence or trauma after the disaster uh, for uh, some some studies uh, say that after the 2010 hayati earthquake some youth experienced violence compared to uh, the their peers and they reported higher mental distress suicidal tendencies and number of sexual partners higher number of sexual partners similarly after the hurricane katrina uh, exposure to community violence was associated with higher levels of post traumatic stress disorder so any amount of ex excessive exposure to other forms of violence or trauma after the disasters increases the vulnerability of the child in case if the child is exposed to potentially life threatening disaster events like seeing tree fall like seeing a window break being injured or witnessing someone else to be hurt grievously that increases the child's vulnerability towards a disaster the those who felt their life was in danger during the disaster events this it includes children and youth who face a near death event or saw a near or dear ones dying or succumbing to the disaster event for example somebody saw their family member or friend or known or neighbor being washed away in flood crashed in a road traffic accident uh, or in a building collapse that that child has a higher tendency to be affected mentally affected by the disaster they the recovery process may be slow in him or her then the children who have experienced more stressors or multiple stressors in the recovery period uh, recovery period is basically the period after the disaster uh, is gone or the disaster is over and now the the parents and the family are struggling to recover from or rehabilitate themselves so in that in that period if the parent or uh, the family member loses a job uh, they move to a new house a shelter house a shared accommodation they lose their earning or or the or the they they suffer a loss of family member or they suffer a loss of limb or suffer from some prolonged chronic illness after that head injury cases spinal injury cases so such um, such kids such children generally are are difficult to rehabilitate then the number of school days that the child has missed defines his vulnerability status and his recovery pathway Uh, schools play a really vital role uh, in de-stressing the children by reducing the emotional trauma Uh, and uh, increasing their resilience uh, you know to an extent uh, by support from the peer members uh, by releasing the pent up emotions by playing together by creative activities etc which they uh, which the school uh, teachers undertake or at least talking about their trauma with their peers and kind of seeing that the same experience is on the other side of the uh, with the with their peer also so this common counseling and common uh, hand holding sessions actually help the children and it is seen that children who have higher number of missed school days have a relatively lower or a, you know recovery phase and a prolonged recovery phase rather uh, they have higher dropout rate as well Uh, so this is another factor uh, if if the child uh, sees a member of uh, if the child belongs to a member of unserved or marginalized group that adds to the vulnerability of the child and he or she becomes more prone to disasters or the after effects of disasters for instance children living in poverty children who are minor 
children uh, are who belong from minority communities children who are living in temporary or unstable housing they are particularly vulnerable to disasters and the social in in the social context if we look at it and th these conditions these conditions basically amplify the chances um, of them experiencing the disaster event more frequently and lower on the uh, poorer recovery period so uh, i think i have try i have tried my best to paint the backdrop so uh, about the disasters the children and the effects the magnitude the, the humanitarian crisis and how and which chil children are affected more which type of children so now let us straight away go to the health risk that a child face after after having this backdrop uh, in front of you so uh, first and the foremost impact that uh, uh, in terms of the health risk for a child includes communicable diseases and vector borne illnesses including acute respiratory illnesses diarrhea measles malaria etc these are the most common causes of uh, child related mortality globally they are the uh, most common causes but they are also seen on a rise when in the event of a disaster or a crisis situation and when i say disaster i just don't mean simply natural disasters i mean humanitarian crisis also so disasters can uh, also increase the risk of outbreaks basically of uh, uh, uh you know cholera as a result of flooding measles as a result of overcrowding so that is another uh, another issue to be uh, to be raising concern for raising concern related to health risk for the children then if we talk about the neonatal causes neonates are like uh, totally dependent on their mother and in the um, if you see globally approximately 86% of the neonatal deaths are mostly due to three main reasons infections prematurity and birth complications so uh, and these deaths these these, these uh, known reasons of deaths are preventable also however in the event of a disaster uh, and uh, when we have disrupted access to health services there is a very high probability that chances of complication to mother and child will take place and that will result in the loss of child or the death of the child so neonatal causes precipitate uh, into death of the child uh, when topped up by the disaster event then malnutrition micronutrient deficiencies um, these these have a, these these deficiencies have a significant impact on the child mortality this is not only from the direct effect that a prolonged state of malnutrition or micronutrient deficiency causes but also due to the res decreased resilience caused by these deficiencies over a period of time leading to uh, the disease prevalence the the occurrence of disease or susceptibility of the child to be uh, exposed to disease uh, my co-speaker uh, mrs avasti uh, will be you know enlightening us on this topic further so i'll not speak on this uh, more moving on to injuries children are more likely to be injured following a disaster it's a it's a known thing because of their higher vulnerability status and greater dependency uh, children displaced or separated from their parents families and communities are for, at further greater risk of death and can suffer uh, short and long term psychological trauma so that is another part of it emotional impact emotional impact is very very critical in uh, you know uh, in the health risk for in terms of health risk for a child because physical injuries do recover over a period of time but emotional uh, recoveries take way longer so uh, it, it, these emotional impacts also depend on the child's characteristics and experiences the social and economic circumstances that that he has undergone uh, that his family and community has seen the availability of local resources and and it is also to be uh, worth mentioning that not all children respond in the same way uh, so you know some might have severe or long lasting reactions uh, for some some of the specific factors which i can mention that may affect a child's uh, response to disaster uh, especially the emotional impact include direct involvement with the emergency if a child sees himself being in the emergency situation facing it directly has the largest impact than any previous traumatic or stressful event uh, believe that the child or the loved one may die you know the the very thought of being separated uh, from the beloved one then loss of a family member a close friend to which the child is attached to or a pet even can lead to huge emotional trauma then separation from caregiver due to displacement or death of the caregiver it could be a parent or or, or somebody else then physical injury to, to the child himself that is also attached with emotional discharge 
uh, then the response of the parents and the caregivers, how how the parents and caregivers actually see the situation and what is their coping mechanism and the resources available with the family. If the family is resourceful and um, could afford, uh, you know, medical treatment or at least could travel or could rehabilitate themselves faster, the emotional um, breakdown, emotional, uh, you know, recuperation period will be less. Then the relationship and communication among family members, how good, how well lit they are uh, pre-disaster and during disaster and post-disaster. Then uh, reported uh, repeated exposure to media. Uh, if the child keeps seeing the same images, same um, videos, same news time and again about that same disaster, it, it is difficult for him or it is it takes longer for him to recover from the trauma. Then ongoing stress due to change in the circumstances. So all these factors, you know, cultural differences, community resilience, all these factors add so much to the emotional impact that the child bears that it ultimately leads to some or the other health consequences with the children specifically. So the question arises, what should be done? What, what, what we need to do next? So let's see. We need to prepare for the emergencies. Preparation is the key. Failing to prepare is the worst thing that we can afford to do. So even under normal circumstances, uh, public health services can be stretched thin. So uh, even when no national crisis or no state crisis has taken place, but also a, a small local crisis, for example, food poisoning case in a religious uh, event or a stampede in a religious event, uh, you know, such local problems can also stretch the medical facilities to, and, you know, really make them vulnerable. Uh, and that too, in case if it is a lower or medium income uh, country, low and middle in income countries are otherwise vulnerable to uh, so many kind of disasters and the recovery patterns. Uh, the challenge is actually magnifying uh, in the face of the public health emergencies and a minimum level of preparedness measures should be ensured for rapid response for strengthening the child and newborn health component in the emergency preparedness plans. So this is something which, which I forcefully want to say that we need to really work on the preparedness for our emergency before the emergency strikes for minimizing risk of gender-based violence is among adolescents and deployment of the human resource of to the affected area so all these these elements knit together the public health channels the health facilities the uh, health workers the rapid response team the, the supplies uh, of medicines vaccines etc all these knit together help us prepare our emergency plans and these plans have to be then practiced on ground. So, uh, so how we can see the resilience of these plans and the response of these plans towards the stipulated disasters. So that is very important. Next, we have to have emergency response mechanism in place. One is we have to prepare and rehearse and be on uh, be on our toes. But the thing is, what is the what what is actually our emergency response? And it should be well coordinated and aligned for health, child protection, nutrition, communication, water, sanitation, hygiene. It cannot stand alone on health facilities. It has to have components from water department, sanitation, road, fuel, energy, hygiene, child protection, nutrition, crisis management. So it should be uh, the emergency response has to have uh, the minds of all these stakeholders. Um, in, within the emergency response, we have the acute phase. You know, the phase when the disaster actually strikes and leave us while we were, you know, doing our daily chores. So, so the, the type of disaster, basically, if the injuries also vary according to that, if we see about the medical conditions that arise, it also varies according to the disaster. For instance, earthquake, landslide, rock falls. All these, all these kind of, uh, you know, um, the disaster situation will generally lead to a specific type of health injury or health outcome that will be head injuries, spinal cord injuries, long bone fractures, crush injuries, polytraumas, massive bleeding, etc. And they equally affect the adults and the children. If the flood, flood-like event takes place, they, the, the direct impact on health will include, of course, drowning, but it will also include, include cuts, sprains, fractures, electric shock, diarrhea and followed by other vector bone diseases like malaria, leptospirosis, etc. Indirect consequences of flood include loss of income, loss of health infrastructure, you know, loss of essential drugs and supplies, poor water and sanitation, all these things, loss of crop, etc. Which of course affect the overall health outcome of the community and affects the children as well. Uh, 
in case if it is a fire related in, uh, disaster then generally we will see the um, uh, health injuries related to burn suffocation respiratory distress poisoning chemical leak shock wave injuries all these things so in the acute phase of emergency response we should be ready to deal with all these situations based on the hazard vulnerability profile or hvra of our location lastly acute uh, you know the, the sorry the emotional care uh, again every slide i'm talking about emotional care because emotional care is very very important and it 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 has to be dealt at every level it has we have to prepare for the emotional care we have to prepare for the emotional risk we have to prepare for the emotional damages that can occur with after during after uh, before during and after a disaster or after a traumatic event so before the event occurs before before we 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 face any kind of disaster we should set a good example for children as a parent as a teacher as a care provider as a uh, health manager we should set good example for the children by managing our own stress to help through healthy lifestyles choices eating healthy uh, regularly exercising all these sleeps all these things sleeping adequately avoiding drugs alcohol abuse all these things and we should we should work on our preparedness in case if the children around us see we are prepared we are rested we are relaxed and it inculcates the confidence in them that we are well prepared and I, the unexpected event is going to hurt us but not that badly that we will not be able to recover and all this has to be done in the interest of our family and beloved ones so the kids kids or the children also follow those footsteps some basic tips that 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 have to be <clears throat> follow to reduce the stress before during and after a disaster or a traumatic event includes you know uh, before the disaster we have to prepare the children so that they know that the, their parent is concerned their parent knows about the uh, safety they review they should review the safety plan before the disaster making the safety plans uh, and sharing it with the children then during the disaster the parent or the caregiver has to stay calm uh, uh, they have to be talking to the children about the disaster and how they are going to recover what their plan says how far they are safe from it so keep appraising the child and after the disaster let the child vent out let the child say or cry or go hysteric in front of you and provide the child that opportunity so that he can he or she is able to talk you through about the disaster and what he thinks about it what his feelings are and encouraging them to share their concerns and asking questions that is very important and you can allow the child to uh, as depending on his age to take control of the situations by means of volunteering some work by helping in some basic clean up in case if there are no chemical leaks or other hazardous material and by helping others by uh, you know setting the situation right for others that helps them vent out the emotional baggage and also they they get the sense of taking control of the situation that also helps them recover fastly so besides preparing for the medical emergencies or uh, doing the acute medical response to the uh, disaster situation and uh, going on to the emotional care before during and after disaster or traumatic event the entire spectrum has to be looked at when we when we talk about planning of disaster or disaster management for children so th these things look very uh, very uh, you know fragile or very uh, simple but they they play a very key role even the sendai framework talks about them the involvement of children they have released a booklet on how kids how students how children of different age groups can be involved in uh, various uh, parameters mentioned in the sendai framework the priority areas etc uh, and another thing it is very difficult to predict how a child is going to react to a particular disaster situation or traumatic event because parents teachers and other adults see children in different situations and it is important for them to work together in a pre disaster situation to prepare the child for the post disaster situation so it has to be child specific disaster specific etc so what basically do we need now what are the levels at which we need intervention we need intervention at governance and policy level advocacy level we need multi sectoral working and coordination so when i say multi sectoral working we should maximize our effectiveness of the drr basically disaster risk reduction activities by working in coordination with other sectors like i said water sanitation hygiene nutrition food security uh, humanitarian aid livelihoods uh, rehabilitation recovery points 
so the child is dependent on so many other sectors besides the health sector uh, and he need clean water clean food shelter housing education education uh, very very important so school safety programs have to be well lit and well communicated with the community the community in, in turn has to go back and tell the school this needs to be done at your level and this needs to be prepared from your end this is the expectation from us so a multi uh, multi partner relationship has to be there between the school and the community then the health system resilience and response the health system has to be resilient the manpower has to be there the facilities have to be there the structural components need to be looked into the non structural components of the health system needs to be looked into so that the system facilities keep standing keep working keep delivering in the event of disaster and in case of the collapse they bounce back faster they bounce back quickly they bounce back better so with that point the health system resilience has to be looked upon then community resilience uh, you know empowering communities and family by sharing the awareness materials um, you know awareness related to the risk that the community uh, is at the actions that the community can community can take to protect themselves from local hazards what hazards they are exposed to it should be done proactively uh, you know improving the baseline health of children is another thing that needs to be done by in you know empowering the primary health care sector so uh, it 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 in general uh, increases the resilience of children and the families in case if they have good health status good uh, health parameters and lastly the participation of children as i said even the sindai framework uh, focuses on that so encouraging we have to encourage the children to play active role in disaster risk management by identifying the hazards around them by building community resilience by taking ownership by teaching about first aid the basic life support hamlish maneuver how to swim in a flood prone area how to uh, take shelter in the event of a earthquake like disasters how to run out of the building uh, without getting into stampede in the event of fire disaster whether they should run or they should crawl how should they get uh, themselves away from suffocation related injuries in the fire disaster because fire does not really kill in the event the suffocation generally kills so in nutshell prevention and mitigation policies can reduce the child uh, the children's risk by helping communities better prepare for and respond to disasters uh, therefore increasing school safety um, increasing the availability of evidence based recovery programs and targeting the services to children at highest risk of problems are needed to mitigate the impact of natural disasters on children so uh, in case you know everything goes fine when everything is there in place and we know the liabilities on both the sides but what in case we face other challenges besides the disaster and the child in front of each other there are other challenges you know which which we have to tackle these challenges include children with disability or special needs what do we do with such children they have greater vulnerabilities they have greater needs and they have other different type of needs and challenges for example these children with disabilities have hard time in moving on their own they they really cannot find out the place where they should move they need a supervision they need hand holding they need support physical mental support more than the normal counterparts they have difficulty in communicating they have difficulty in telling what troubles them uh, they have difficulty in adjusting with the new situations so all these things have to be looked upon while we make our disaster plans for children so children with disability should not be include should not be excluded from such plans in fact special emphasis should be given for their needs then uh, limited um, uh, emergency resources you know we 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 all know whatever we say whatever amount of uh, uh, the budget we infuse in the health system it is always inadequate but uh, and and especially in the event of disaster any amount of resources get scarce they become uh, shorter to us so the you know the number of patients in case if they are children it becomes quicker the the lack of resources the shortage of resources is seen getting quicker Uh, short as compared to when the adults are uh, the victims for example if a super speciality hospitals i am giving you an example right now if a super speciality hospital is suddenly influxed with a uh, number of stu uh, number of uh, children who are affected by for example food poisoning or uh, are a victim of fire incident in their school but that is a super speciality a liver hospital or orthopedic hospital and they are not prepared to handle the emergency they can hardly give the first aid services so their services in spite of their surge capacity their established surge capacity it will be overwhelmed in case if it is the child population which is affected or the, if the disaster is, has hit them so there is another uh, challenge that we have to see because not all medical supplies not all medical aids not all medicines not all manpower can treat the children 
they we need to have specialized medicine specialized dosages specialized equipment specialized consumables and specialized manpower to handle children and children related medical emergencies so that is another grave fact great so the, the challenge that generally we face then uh, then com comes the challenges faced by uh, uh, you know the fact that there are differences in the community with respect to their economic geographic racial disparities so for instance in some rural communities um, you know they are they do not have uh, they have fewer emergency responders they have fewer shelter homes they they have fewer health facilities they don't believe in using uh, intervention you know invasive procedures they they may be uh, there may be you know perceptual or conceptual differences between what community thinks and what disaster management principles says so certain communities also for example believe the occurrence of disaster is will of god so they really don't think we need to prepare about it or we need to do something about it they accept it accept it as it comes uh, some communities prioritize distribution of the disaster aid be it food be it medicine supply water whatever clothing uh, you know to be done to the uh, men first as male victim first as compared to the female victim so patriarchal uh, you know thing in the community the mindset also affects the uh, disaster the population of the disaster management or the preparedness theme so all these challenges uh, are prevalent in the uh, community and we have to live with them and make our disaster plans as coherent as possible with them uh, and we can sail through that is what uh, this that is what the message i want to give so coming on to the last slide, the take home message that that I want to give to my um, listeners is uh, there are certain basic premises on which, you know, um, this uh, the theme is built and that includes uh, we have to have strong coordination among governments and partners, right? We need to have uh, sustainable funding, continuous sustainable funding for uh, ensuring continuity of access to healthcare, continuity of, of uh, health services in humanitarian and you know crisis situation. We need to have strategic planning and capacity building on ground. This is the most important thing, and it includes funding possibilities also. So any amount of leakages or breaks in in these basic premises will will take entire planning, entire preparedness thing for a ride. So you know adequacy of supply if we talk about the adequacy of supply i trust on that we need to have quality medicines vaccines and other health supplies to children during public health emergencies and other crises we have to ensure this happen and the affected community should be engaged this can only happen if there is continuity of fund there is complete strategic planning behind it and strategic planning includes engaging the affected community so we, the affected community possibly should be uh, most likely should be engaged in designing planning monitoring and promoting the health programs with uh, you know safe and confidential feedback mechanism they should be told back you know this is the learning point this is what the geospatial thing to tell this is what the attitudinal things are you know these kind of things they have to be pondered upon then uh, we should include children in emergency exercise and planning. This is something which I'm telling for the third time and I'm thrusting upon it a lot that children should always be made part of the disaster management exercises and planning. They should be made part of the planning process itself as soon as they start understanding the things like as low as 10 years of age, they start understanding various types of disaster and they should be made part of the planning. They require to have special attention in areas of uh, you know, public health response planning for emergencies, evacuations, safe, uh, you know, safe sheltering, reunification, cleanup of dangerous and toxic substances. So these these kind of things are there, which a lot of uh, hands on activities are these days planned in schools and other um, institutions where the ch children are, are you know, um, given a live experience on a tabletop exercise with the help of tabletop exercise about how disasters can occur. What are the possible disasters their community can have? What they need to do in that? How uh, they can prepare themselves for uh, safe sheltering, evacuation, for minimizing the damage to the infrastructure, for cleanup of dangerous goods, on all these things. Uh, so one is that then uh, you know looking at the provider side what what the, what does it need? We need to train the emergency responder. We need to understand that. The children's need and vulnerabilities. The emergency responder cannot have a one size fit all policy or one policy fit all policy. Children need and vulnerabilities have to be kept in mind when we prepare our emergency responders. Similarly, they should be trained on children. Uh, 
uh, children needs basically should not be overlooked and they should be trained on what children look for in the emergency situation they just don't look for medical treatment alone they look for a lot of comforting a lot of emotional uh, consoling etc so so the the grooming and uh, training of the medical responders emergency responders specifically should encompass these features we have to establish collections you know joint and collaborative actions need to be taken you know establishing connections between emergency responding planners medical professionals emergency uh, teams uh, all these things have to be set together put together into a complete matrix uh, so that each other we each other uh, these 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 both the parties know the role that children the hospital healthcare providers etc et play in uh, the event of a health emergency and it is also very critical that they work together with family so family cannot also be neglected the school teachers the care providers they they all have to be working together so a lot of emphasis on joint and collaborative action is solicited for a and all this will result in finally a child centric drr child centric disaster risk reduction the, so these are my last lines um, the, this child centric drr uh, can enable the fulfillment of many thoughts many important rights including the child's right to life and education and health the overall goal of this uh, you know child centric drr is to prevent new risks and reduce the risk that already exist so it is not only the reduction of the current risk but also reduction of the future risk and the drr plan uh, will also do this by seeing what needs to change so that people face less hazards or are less vulnerable to disasters and are better prepared when a disaster does happen this all means that the community and especially the children will be more resilient so one is we have to reduce the risk that we face as a community and another is we have to be uh, more uh, stronger in terms of our resilience for the potential risk so this is all from my side thanks a lot thank you so much uh, nidhi ma'am and thank you uh, for emphasizing the role uh, role of child's uh, participation in the uh, you know entire scenario of disaster risk management so throughout our webinars we do want to emphasize that we do not believe that children are passive victims but they are active uh, you know uh, members of this entire ecosystem and we are looking at uh, them as uh, you know agents of change so they learn quicker than adults they act quicker than adults if trained and you know oriented properly so thank you so much for emphasizing on that and uh, uh, i would request you to be with us so that we can have question answer session after the next uh, speaker sure, i'm there right sure. because a lot of questions are coming uh, for health and nutrition together so it's it will be better if we can have both the uh, question answer rounds uh, together for both the speakers sure so uh, now uh, may i please uh, invite uh, ms pushpa avasti ma'am uh, are you able to hear me yes please i can hear you very loud and clear yes okay thank you ma'am so uh, before we begin your uh, se uh, session let me please introduce you to our participants so uh, we have with us ms uh, pushpa avasti a nutrition officer from unicef bhopal uh, she is uh, you know posted with uh, unicef bhopal madhya pradesh currently and has a rich experience of over 24 years in the field of child development and nutrition she has worked at varied capacities in the state of madhya pradesh chatisgarh and odisha she is national trainer for infant and young uh, child feeding uh, practices she has been working with unicef on different subjects around iycf management of children with uh, severe and acute malnutrition micronutrient supplementation and adolescent and maternal nutrition Uh, welcome ma'am and thank you so much for agreeing to be uh, part of this webinar so uh, may i please uh, request you to share your content and start the session aur phir hosting transfer kar do to presenter role de do na main presenter role de do madam ko de diya hua hai ma'am are you able to uh, share the content नहीं 
Ma'am, your microphone is switched off. Can you hear me now? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, okay, sure. Now let me check if you can see my screen. Yes, ma'am. Okay. Uh, thank you, everyone. Uh, Thank you, Nitiji. Uh, it was a nice uh, interaction with the with the participants in the webinar, wherein you have you have you were mentioning about the role children can play during disasters. So I won't be speaking much towards that angle of the presentation, but I would be speaking more on uh, what happens when a disaster uh, occurs, or what can be the preparation before the disaster. So I will be taking you through all the steps of uh, during disasters, before, after, and during disaster, and uh, what can be the role of different departments who are involved, different NGOs, CBOs, or volunteers who are involved, or PRIs. So all, all sort of, uh, I would say, the systems uh, involvement in uh, disaster I, I will be speaking about. Mujhe jo pata tha ki most of the people might be understanding Hindi very well. So I have made my presentation in Hindi. Agar aapko lagta hai ki you need to have it in English, let me know. I will translate accordingly. So hum jab baat karenge disaster ke pehle, during the disaster and baad, disaster ke baad mein kya nutrition par kya asar hota hai aur nutrition ke liye kya kiya jana chahiye, hum uski baat karenge. So if you look at uh, the impact or the effect of uh, disaster on nutrition, so the first thing that is routine ki jo, uh, nutrition related jo services are hindered, they are stopped, they are slow, they are slow, they are stopped, and especially the uh, vulnerable group, like pregnant mother, hai, um, जो लैक्टेटिंग मदर है एडोलेसेंट ग्रुप है या फिर चिल्ड्रन अंडर 5 एंड स्पेशली चिल्ड्रन अंडर 2 वो इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है उनके ऊपर इस, इस इसका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा पड़ता है और अगर हम देखें तो जो सेवाएं हम जिनकी बात करें तो क्या हो सकती हैं तो हम अगर देखेंगे तो ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन वो एक सर्विस है जो कि रुक जाती क्योंकि उसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स या जो हेल्थ सेंटर्स जहां से ये सर्विसेज डिलीवर होती हैं उन पे भी इंपैक्ट होता है तो ये सर्विस रुक जाती है देन सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो आंगनबाड़ी से चलता है या स्कूल से चलता है वो हिंडर हो जाता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स जो डब्ल्यूसीडी ऑर्गेनाइज करता है हर मंगलवार को जिसमें वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी अवेयरनेस कम्युनिटी को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पैकेज उस वो हिंडर हो जाता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट डब्ल्यूसीडी के साथ मिलकर देता है आंगनबाड़ी के थ्रू या आशा दीदी के थ्रू जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां हैं कैल्शियम की गोलियां हैं फॉलिक एसिड है विटामिन ए है या अल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है जो क्रमी नाशक जिसको हम बोलते हैं जो डीवर्मिंग के लिए जो टैबलेट्स होती हैं वो उनका सप्लाईज जो है वो इंटरप्ट होता है फिर जो एनीमिया की केसेस की जांच और उनका मैनेजमेंट जो है वो भी हिंडर होता है फिर जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं जिनको हम सैम भी बोलते हैं उनके जो मैनेजमेंट के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो इंटरप्ट हो जाता है जो एएनसी मदर्स हैं उनकी जो केयर है उनकी जो बच्चों के लिए जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो या फिर एनीमिया से बचाव के लिए जो परामर्श हम देते हैं वो जो है वो भी इंपैक्ट होता है उस पे भी इंपैक्ट पड़ता है वो भी नेगेटिवली इंपैक्टेड होता है फिर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है प्री स्कूल एजुकेशन है ये सर्विसेज भी इंपैक्ट हो जाती हैं तो बच्चे का जो एक तरफ उसके फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है साथ ही उसके मेंटल एंड जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उस पर भी उसका असर पड़ता है फिर अगर घर के स्तर पर हम देखें तो जो फूड सिक्योरिटी है तो वो इनसिक्योरिटी वाला कंडीशन वहां पर जनरेट हो जाता है जहां पर अवेलेबिलिटी एक्सेस और कैपेसिटी सब चीजें इंपैक्टेड होती हैं खासकर जो 
लोअर मिडिल इनकम या लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं उनके लिए या फिर जो बहुत जो जो दैनिक रोजगार जिसको बोलते हैं आप या जो जो मजदूरी करते हैं खासकर जो बाहर जाके सुबह कमाते हैं और शाम को खाने का सामान लेके आते हैं उनके लिए खासकर इस पर बहुत फर्क पड़ता है और उसका परिणाम जो होता है वो है कि कुपोषण में बढ़ोतरी हो जाती है खासकर जो दुबलापन है या जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है वो देखने को मिल सकती है घर पर घर के स्तर में भी खाने का जो बंटवारा या जो खाने की उपलब्धता है उसमें भी भेदभाव आपको दिखाई देगा जो पावरफुल घर का मेंबर है उसको पहले मिल जाता है या लड़का है या घर का जो जेंट्स है उनको पहले खाने को मिल जाता है और उसके कारण जो बचता है उसमें से बच्चे बच्चे सबसे आखिरी में एक्चुअली इनमें आते हैं उनको तो ये मान के कि उनको उनका डाइट कम है उनको कम रिक्वायरमेंट उनको वो सबसे आखिरी में मतलब वो उनको वो चीजें जो मिलनी चाहिए उस समय में वो उससे वंचित रह जाते हैं या घर की महिलाएं जो है वो सबसे आखिरी में खाती हैं ये सोच के कि बाकी सब खा लेंगे तो जो बचता है उसमें वो तो वो, उन, वो उनको पर उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का प्रभाव जो है क्योंकि उनको भोजन सही से नहीं मिल रहा है का वातावरण ऐसा नहीं है तो रोग प्रतिरोधक तो क्षमता जो है उसमें कमी आ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप जो है बीमारियों की बढ़ने की संभावना जो है वो भी बीमार होने की संभावना जो है वो भी बढ़ जाती है और जो महिलाएं हैं उनमें कुपोषण अगर होता है तो ऐसी स्थिति में जो अगर गर्भवती महिलाएं खासकर तो उनके जो भ्रूण है उन पर अः जो नवजात जन्म लेने वाला है उनके ऊपर काफी गंभीर परिणाम उसको देखना पड़ता है उनको मिल उनके ऊपर काफी गंभीर परिणाम हम देखे जा सकते हैं जैसे कि कम वजन के बच्चे का होना या फिर बच्चे को उसका सही पोषण ना मिल पाना या फिर बच्चे का जो माँ है जो गर्भवती माँ है उसको सही पोषण ना मिलने के कारण बच्चा कम वजन का समय से पहले जन्म ले सकता है मतलब अन्य समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं अगर हम बात करते हैं कि ये समस्याएं हो सकती है तो हमें जब भी हम डिजास्टर की बात करेंगे तो हमें प्रिवेंशन से काम करने की जरूरत है मतलब डिजास्टर आए उसके पहले हमारी तैयारी हो जाए कि हम उसका उसको सही तरह से मिटिगेट कर सके उसको सही तरह से हैंडल कर सके तो जैसे कि निधि जी भी बात कर रहे थे कि हमें बहुत सारे इंटरवेंशन या गतिविधियां करने की आवश्यकता है जिससे कि हमारे समुदाय या हमारे सिस्टम्स जो हैं वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हों तो अगर हम बात करेंगे तो वो सिस्टम कौन से सिस्टम हो सकते हैं जो स्वास्थ्य विभाग का है सिस्टम वो हो सकता है या जो पोषण संबंधी इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है फूड से फूड से रिलेटेड फूड एंड लाइवलीहुड जो सेक्टर है वो हो सकता है समुदाय के स्तर पर जो एक्शन है वो हो सकते हैं तो इसमें हमें करने की क्या आवश्यकता है तो हमें जब भी हम पोषण की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्वास्थ्य विभाग का अमला तो पहली चीज कि जितने नंबर में हमें स्टाफ चाहिए वो अगर प्री प्लेस्ड हो मतलब वैकेंसीज कम हो अगर तो वो लोग जो हमारी ऐसे समय में सहायता कर सकते हैं वो आराम से मदद कर पाएंगे अगर उनकी कमी होगी तो फिर वो बड़े बड़े एरिया को कैटर नहीं कर पाएंगे और कोई ना कोई एरिया प्रभावित होगा तो उनको स्टाफ को अपनी जगह पर रखना उनके उनका प्रशिक्षण अगर उन्हें पता होगा कि कभी भी डिजास्टर आ रहा है कि अगर लू का समय है या बाढ़ आ रही है या साइक्लोन है या अभी जैसे कोविड आके गया तो या भी अभी चल भी रहा है कोविड का तो ऐसी स्थितियों में उन्हें किस तरह का कार्य करना है किस तरह से समुदाय को सहायता पहुंचानी है वो अगर उनको ट्रेनिंग का पार्ट है उसका अगर तो वो पहले से तैयार होंगे यदि वो उसके लिए ट्रेन नहीं है तो उन्हें वो मतलब हैप्पी कुछ भी एक्शन लेंगे और हर व्यक्ति कुछ अलग कर रहा होगा अलग अलग जगह पर और जिसके कारण क्योस हो सकता है फिर कुछ गाइडलाइंस हमेशा पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर लूग है तो क्या होना चाहिए बाढ़ है तो क्या होना चाहिए सूखा है तो क्या होना चाहिए कोविड है तो क्या अगर इनकी गाइडलाइंस पहले से तैयार है लोग उसके बारे में अवेयर है वो गाइडलाइंस नीचे के स्तर तक पहुंचाई जा चुकी है उनको उसके ऊपर लोगों को ट्रेन किया जाता है लोगों को मतलब जो अमला है स्वास्थ्य विभाग का या महिला बाल विकास का उनको उसके ऊपर प्रशिक्षण दे जा जा चुका है और जो लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है ऐसे समय में जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के समय बहुत सारा जो माइक्रो न्यूट्रिय सप्लीमेंट्स है जैसे की आयरन फॉलिक एसिड है मल्टीविटामिन है वाइटामिन ए है इन सब की या जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत जो टी दिया जा रहा है उन सब का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि वो समुदाय के घर के स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जा सके तो अगर ये प्लान में होगा तो उसका उसका प्लानिंग हो जाएगा तो उसके लिए बजट सिक्योर किया जा सकता है बजट सिक्योर होगा तो ही उन चीजों को आप उस समय से पहले प्लेस कर पाएंगे जहां उसकी जरूरत है अब हमारे पास लर्निंग है अभी आपने देखा होगा कोविड के केसेस बढ़ने के पहले ही सारे हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ का सिस्टम है वो इसके लिए गियरअप हो गया है उसने अपने प्री पोजिशनिंग ऑफ सप्लाईज कर ली है वैसे ही 
बाढ़ के समय या जो बारिश होती है जहाँ पे कट ऑफ एरिया होते हैं आपने देखा होगा वहां पर आंगनबाड़ी सेंटर्स या हॉस्पिटल्स जो है वो अपने तीन महीने या चार महीने की सप्लाई बारिश के पहले ही वहां पर स्टोर कर लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय या खराब ना हो या उनको नुकसान ना हो तो ये जो तैयारियां हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम डिजास्टर uh, में जो नुकसान होता है स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन से संबंधित उसको कम करना चाहते हैं दूसरा जो न्यूट्रिशन संबंधी प्रोफाइल है जो इतने बलनेबल पॉपुलेशन की हमने बात की प्रेगनेंट मदर है लैक्टेटिंग वुमेन है पांच साल से छोटे बच्चे विशेषकर उनमें भी दो साल से छोटे बच्चे उनका उनका न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग करके रखा जाए और सीजनल मैपिंग uh, भी करके रखा जाए अगर तो उससे बहुत मदद मिल सकती है फिर अगर बजट uh, सिक्योर कर लिया जाए न्यूट्रिशन के लिए भी अक्सर आपने देखा होगा दवाइयों के लिए बजट होता है लेकिन खाद्यान्न के लिए बजट का प्रावधान नहीं होता है उसके लिए जुगाड़ करना पड़ता है कि या डोनेशन मांगने आपने देखा होगा जब भी आपदाएं आती तो लोग मांगने सहायता मांगना शुरू हो जाता है तो ये चीजें अगर बजट के पार्ट हो बजट का पार्ट हो कि हम 10 परसेंट बजट इस इस समय में रखते हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में जब हमने मैपिंग किया तो हमने देखा कि हमारे प्रदेश में साल में दो इंसिडेंट्स तो होते ही हैं एक बाढ़ भी आती है और दूसरा हमारे यहाँ सूखा भी पड़ता है तो हमें सूखे के समय क्या आवश्यकता है उसकी मैपिंग करके रखी तो उसके लिए बजट का प्रावधान करना आसान होगा वैसे ही अगर हमें पता है कि बाढ़ अब हमें ये भी पता है कि कोविड के लिए क्या लगता है उसके लिए भी लोगों ने मैपिंग करके बजट का प्रावधान अलग करके अगर रख लेता है हेल्थ डिपार्टमेंट तो उसको एड्रेस करना आसान हो जाता है तो ये इम्पोर्टेंट होता है फिर जो केयर प्रैक्टिसेस होती हैं अगर हम उसको इम्प्रूव कर देते हैं तो वलरेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं स्पेशली वो इंटरवेंशन जिसमें बहुत सारा खर्चा अलग से नहीं आता बाहर से लेकिन आप घर के ही आदतों में लोगों को समझाइश देकर बदलाव ला सकते हैं जैसे कि जो छो छः महीने से छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस फीडिंग की बात हम करते हैं या फिर जो छः महीने के कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब हम शुरू करते हैं उसकी बात करते हैं उचित जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है जहाँ पर हम क्वांटिटी क्वालिटी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो कंसिस्टेंसी है और जो डाइवर्सिटी है उसकी हम बात करते हैं तो वो चीज़ों को अगर ध्यान में रख के समुदाय को तैयार कर दिया जाए फिर जो खून की कमी से बचाव के लिए आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के प्लेसमेंट हो उनको उनको लोगों को खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि अगर उनकी आदत में होगा तो अलग से जो समस्या होगी कि खून की कमी है उसके कारण इम्यूनिटी कम होगी और ऐसे समय में जब वातावरण में दूषित वातावरण दूषित हो जाता है इन कारणों से तो उस समय रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने से बीमारी बहुत जल्दी हो सकती है तो अगर वो एड्रेस हो पाएगा अगर हम मनी में एड्रेस कर पाए तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पहले से ही आई एफ ए कंजम्पन को हैबिट में ला दें फिर जो साल में एक बार हमारे प्रदेश में जो क्रमी नाशन के लिए डीवर्मिंग टैबलेट्स एल्बेंडाजोल का वितरण होता है उसको एंश्योर करें कि सभी जो टारगेटेड उसके ग्रुप्स हैं उन सबको मिल जाए जिसमें गर्भवती महिलाएं हैं गर्भवती महिलाओं को तो प्रेगनेंसी में रूटीन में मिलता है लेकिन बाकी जो ग्रुप्स हैं उन्नीस साल तक के जो एक साल से लेके उन्नीस साल तक के जो बच्चे और किशोर बाल बालिका है वो है या फिर जो प्रजनन उम्र की महिलाएं हैं जिसमें गर्भवती महिला के अलावा जो कि पंद्रह से लेके आप पंद्रह से उन्नीस तो आपके किशोरी में आ जाएगा तो बीस साल से लेके अगर आप फोर्टी नाइन ईयर्स तक की महिलाएं देखें तो उनको भी साल में एक बार डीवर्मिंग का अगर डोज मिल जाए तो उस ये जो इस इस दौरान होने वाली जो समस्या है उनसे हम आसानी से निपट सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए जो छह माह से लेके अभी आप छह माह तो नहीं देते हमारे प्रदेश में नौ माह से लेके पांच साल तक के बच्चे जिनको वाइटोमिन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता है और उसको साथ में आईज को जो नुकसान होता है उससे भी बचाता है तो इनको अगर हम इंश्योर कर लें कि ये केयर प्रैक्टिस हमारे समुदाय में वेल अडोप्टेड हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इन सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आने वाली सर्विसेज हैं और जो खुद समुदाय को प्रैक्टिस करनी है जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उन्हें घर पर ही करना है तो वो उसके लिए ट्रेन हो साथ ही वो इसके लिए ट्रेंड हो कि मेरे बच्चे का आयरन फॉलिक सप्लीमेंट खत्म हो गया है तो मुझे जाके आंगनबाड़ी से लेना है या मेरे बच्चे को अभी साल में दो बार वाइटामिन की खुराक मिलती है इस बार की खुराक नहीं मिली है उसको मिलना चाहिए ये छोटे छोटे व्यवहार में अगर परिवर्तन आ जाए तो बहुत डिफरेंस लाया जा सकता है फिर व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हमें एस जो होता है सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जिसको आप बोलते हैं उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है और एक प्लान बनाने की हमारे यहाँ ये सब चीजें 
रैंडमली होती है अगर आपने कोविड के समय को आप ध्यान में लाते हैं तो आप देखेगा कितना व्यवस्थित रूप से कोविड के लिए प्रचार प्रसार किया गया था ताकि हर प्लेटफॉर्म उस चीज को एड्रेस कर रहा था कैसे कहा धीरे धीरे लोगों की आदत में आ गया बहुत ही कम समय के अंदर तो अगर हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में एसबीसी करने की आवश्यकता है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए फिर जो बच्चे सेफ्टी नेट से चूक जाते हैं और कमजोर या कुपोषित हो जाते हैं खासकर गंभीर कुपोषित बच्चे जिनको हम सैम बच्चे बोलते हैं उनके लिए जो सी मैम प्रोग्राम है या जो एफ सैम प्रोग्राम है जो आंगन जो एनआरसी में जहां बच्चों को भर्ती करते हैं उन जगह पर जो है उनके कवरेज को इम्प्रूव मतलब जो बच्चे आइडेंटिफाई पहले तो सारे बच्चों को स्क्रीन करके उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि उसमें से कौन से सैम है और जितने आइडेंटिफाई है उन सबको उन सर्विसेस को के साथ जोड़ा जाए ताकि उनका समय रहते उपचार और मैनेजमेंट uh, हो सके और वो उनकी लाइफ बचाई जा सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव की जा सके इसके लिए जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी उनका चिन्हांकन कर लें और जल्दी से जल्दी चिन्हांकन करने के लिए जरूरी है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग जो होती है हर महीने वो बराबर होती रहे ग्रोथ मॉनिटरिंग के बाद जो आइडेंटिफाई होते हैं उनको अगर रेफरल की जरूरत है तो उनको हॉस्पिटल भेज दिया जाए नई रेफरल की जरूरत है तो गाँव के स्तर पर जो सी मैम प्रोग्राम चल रहा है उसमें रजिस्टर कर लिया जाए और जो जो एक बार बच्चा इसमें रजिस्टर हो जाए उनका फॉलोअप करते रहना चाहिए जब तक कि वो उस उस स्थिति से बाहर होकर सामान्य स्थिति में ना आ जाए फिर ये भी इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन में कि हम जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हैं उनको बिल्ड कर दें जिसमें चाहे तो विभिन्न विभाग हैं उनके अमले आपस में जो तालमेल या समन्वय बनाने की जरूरत है वो या फिर जो विभिन्न डेवलपमेंट पार्टनर्स या एनजीओ पार्टनर्स या सी पार्टनर्स जो भी उन क्षेत्रों में जहां भी वो काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में हैं उनको एक साथ लाकर एक जैसा अम्म क्या बोलेंगे ओरिएंटेशन देने की आवश्यकता है कि आपदा के समय में क्या करने की आवश्यकता है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अगर आप याद करेंगे 2007-8 उस फ्लड के समय में जब कटनी और यहाँ पन्ना में जो खूब मेजर फ्लड था लोग दूध के डब्बे जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो वाले डब्बे एक्सपायरी मेडिसिन तक लेके पहुंच गए तो हमें अगर उनको बताना पड़ेगा कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं हम आगे बात करेंगे कि क्या चीजें होना चाहिए तो ये ये तब हो सकता है जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हो कुछ छोटे छोटे एनजीओ उनकी जो क्षमता उनको लगा लोगों से इकट्ठा करके उन्होंने देखने की भी कष्ट नहीं किया कि वो एक्सपायरी हो चुका है लोगों ने वो दान दे दिया तो वो फायदा करने की जगह नुकसान कर सकता है तो ऐसी स्थिति में ये तैयारियां पहले से हो मतलब इसकी मैपिंग पहले से हो जाए कि वहां कौन कौन काम करता है वो आपस में एक बार मिल लें कि भाई अभी अप्रैल मई के बाद में यहाँ पे सूखा पड़ने का इन इन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है उसकी तैयारी पहले से हो जाए या फिर जुलाई अगस्त के बाद में जो बाढ़ जैसी स्थिति है जो बैक जो बैक फ्लड्स आते हैं जो वो जो बैक वाटर आ जाता है उससे जो फ्लड की सिचुएशन निर्मित हो जाती है उसके लिए क्या किया जा सकता है किन किन एरियाज में आता है उन एरियाज के लोग या उसके आस क्योंकि कई बार अनप्रडिक्टेबल भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो सब जो हो रहे हैं उसको उसके कारण कई बार ये चीजें अपना डायरेक्शन बदल लेती है तो जो जिन जगह पे ये आ, हमेशा इसको एक्सपीरियंस करती है जो जगह वो और उनके आसपास के क्षेत्रों को अगर इसकी निगरानी के इसमें ले लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है और फिर जितने भी डिजास्टर रिस्क असेसमेंट होते हैं उन, उसमें न्यूट्रिशन असेसमेंट और मॉनिटरिंग को इनबिल्ड करने की जरूरत है उसमें जोड़ने की जरूरत है जो अभी नहीं हो रहा है तो अगर आप इसको जोड़ देंगे तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस की अगर हम डिजास्टर के पहले प्रिपेयर है तो डिजास्टर के दौरान हमें उस पर एक्शन uh, लेने में आसानी होगी अगर मैं फास्ट जा रही हूं तो मुझे बताइएगा अगर आप तैयारी की बात करें अभी मैंने बोला पहले प्रिवेंशन प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं आप तैयारी तैयारी में दो स्टेप्स हम देख सकते हैं एक तो है जो सिस्टम्स हैं और जो समुदाय का स्तर पर एक्शन है वो दोनों को हम देखें तो सिस्टम के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो ग्राम स्तर पर जो आपका प्रबंधन समूह होता है उनका उनको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है उनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है अब उसमें होते कौन कौन है नॉर्मली उसमें वॉलेंटियर्स होते हैं आंगनबाड़ी वर्कर होती है हेल्पर होती है आंगनबाड़ी की आशा दीदी होती है आशा सहयोगिनी होती है पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं या फिर कोई विलेज लीडर्स हो सकते हैं वो नॉर्मली जो जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो ग्रुप होता है उसमें ग्राम के स्तर पर होते हैं तो इन इस कमेटी को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है मतलब ये कमेटी के लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात की जाए उनके रोल की बात की जाए अगर आपदा आती है और अलग अलग प्रकार की आपदा को बता के कि अगर ऐसी आपदा है अगर बाढ़ है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कोविड है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है तो उस तरह की चर्चा उनके साथ की जाए और उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए और उनको एक्टिव रखा जाए 
ताकि वो सब एक पेज पर हो और वो उसके लिए तैयार हो फिर ब्लॉक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समूह जो होता है उसका गठन और क्रियान्वयन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भी वॉलेंटियर्स होते हैं ब्लॉक के सीईओ जो है वो उसको लीड करते हैं नॉर्मली एनजीओ सीबीओ हो सकते हैं सीडीपीओ जो होते हैं वो बी एम ओ है ब्लॉक के जो मेडिकल ऑफिसर मतलब बीसीएम बीपीएम बीआरसी जो जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के जो टीम है वो लोग इसमें जुड़े रहते हैं उनको भी जैसे हमने गाँव के स्तर पर बात की थी वैसे ही ब्लॉक के स्तर पर फिर जो स्टॉक है अलग अलग सप्लाईज जो है खासकर जो न्यूट्रिशन रिलेटेड सप्लाईज है मैंने यहाँ पर उनकी बात की है जैसे कि टी हो सकता है टेक होम राशन जिसको हम बोलते हैं या फिर रेडी टू ईट फूड जो दिया जाता है वो या आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कैल्शियम की गोलियां केवल फॉलिक एसिड की गोलियां जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती है या एलबेंडाजोल की गोली जो की क्रेमिनाशन के लिए दी जाती है ओ जिंक ये बेसिक स्टॉक की उपलब्धता निर्धारित तौर पर सुनिश्चित करना आवश्यक है जितनी उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर और इनको केवल स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही काफी नहीं होगा उनको ऐसी जगह स्टॉक स्टोर करने की आवश्यकता है जहां पर उनको नुकसान ना पहुंचे मतलब आपने ले तो लिया है लेकिन आपने उसको स्टोर ऐसी जगह कहा किया है जहां पर पानी से आके वो खराब हो जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है तो उनको ऐसी ऐसी जगह आइडेंटिफाई करके रखे जहाँ उनको स्टोर किया जाए और जब आपदा पड़े तो उनको इस्तेमाल किया जा सके फिर जैसे मैंने बात की शेल्टर और स्टॉक रखने की जगह का चिन्हांकन करें फिर जो वॉलेंटियर्स हैं उनका उनका सिलेक्शन जो है और उनका जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनका ट्रेनिंग ये भी इम्पोर्टेंट है इसका ध्यान रखा जाना चाहिए प्रिपेयरनेस की बात कर रहे हैं हम ये तैयारी की और फिर पोषण संबंधी जो व्यवहार है अलग अलग जो प्रैक्टिस हैं उनमें बदलाव लाने के लिए जो समुदाय या जो कम्युनिटी है उन, उनके लेवल पर या जो फैमिली के लेवल पर जो केयर टेकर्स हैं उनकी समझ को उनकी क्षमता को विकसित करना इक्वली इम्पोर्टेंट है तो मतलब हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हम जो रूटीन की एक्टिविटीज आंगनबाड़ी के द्वारा चलाई जाती हैं या जो ए दीदी सब महीने में एक बार करती हैं उनको लाइटली ना लें उनकी क्वालिटी अगर हम इंश्योर करते हैं उनको उनको हम समुदाय तक पहुंचाते हैं अगर मैं किसी किसी भी गांव में जाती हूँ वहां सौ बच्चे हैं अगर मैंने उन सौ बच्चों में अगर मान लीजिए सत्तर माताएं भी हैं जिनके वो बच्चे हैं या पचास माताएं भी हैं जिनके वो बच्चे हैं तो अगर मैंने पचास माओं को ट्रेन कर दिया तो वो पचास माए उन सौ बच्चों की देखभाल किसी भी इमरजेंसी में कर पाएंगी लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं और मेरे संग दो तीन चार लोग पांच लोग मिलकर उन सौ बच्चे को देख पाएंगे तो आप उतनी अच्छी केयर नहीं दे पाएंगे इसलिए प्रिपेयरनेस में समुदाय को इन्वॉल्वमेंट और उनकी तैयारी उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है दूसरा जो पहलू है वो है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए घर के स्तर पर कुछ चीजें की जा सकती हैं कुछ कुछ समुदाय के स्तर पर की जा सकती हैं और कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या प्रोग्राम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है तो घर के स्तर पर या आंगनबाड़ी या स्कूल या पंचायत में जो जो फूड जो गार्डन होते हैं किचन गार्डन जिसको हम बोलते हैं उनको विकसित करने के लिए प्रमोट करते रहे अभी से अगर आप करेंगे तो आप आगे के समय में मतलब जब भी बारिश के पहले का जो समय होता है उसमें अगर आपने तैयारियां करा दी तो बारिश में ये सब चीजें लग जाती है और अगले साल के लिए वो रेडी होता है और जब आप ये सब चीजों की तैयारी करवा रहे हैं तो आप वहां पे वो चीजें लगवाइए जो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट हैं या जो न्यूट्रिशनली गुड है जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ अगर पौधे लगवा रहे हैं आप वहां पर तो आप जो मुनगा या जिसको सुहजन फली बोलते हैं वो लगा सकते हैं उसके पत्ते कुछ नहीं होने पर उसके पत्ते अगर आपने कोमल पत्ते धोकर दाल में चावल में रोटी में आटे में मतलब डाल दिया तो भी वो आपको न्यूट्रिशन देगा जब कुछ सारी सब्जियां उपलब्ध नहीं वो सब्जी आपको वो न्यूट्रिशन देगी जो आपको कहीं से नहीं मिल रहा है दूसरा आंवला लगाया जा सकता है आम के पेड़ लगाए जा सकते हैं नींबू लगाया जा सकता है अमरूद लगाया जा सकता है जो इतने आसानी से उगते हैं और इनके लिए बहुत देखभाल की आवश्यकता नहीं है तो अगर हम डेवलप करने की बात करें फिर कोई नाम का आपने एक में देखा होगा एक वो मोटे मोटे पत्ते होते हैं काफी पानीदार होते हैं वो और बेल चलती है उसकी जंगली बेल की तरह उगती है बहुत आसानी से मिलती है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है और उसके लिए कोई खर्च नहीं करना है तो वो ऐसी चीजें लगवाया जाए फिर गांव के स्तर पर या पंचायत के स्तर पर खाद्य और पोषण बैंक जैसी चीज का निर्माण कर सकते हैं जहां लोग जिनके पास भी थोड़ा भी ज्यादा अनाज है तो वो अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो एक मुठ्ठी अगर वो दे दें हर हर हफ्ते में एक दिन दे दें या अगर जो रोज दे सकता है रोज एक मुठ्ठी दे दे अगर कोई हफ्ते में दे सकता है तो हफ्ते में दे उन उन अनाज को दालों को या फिर जो सब्जियां फल या दूध अंडा तेल कुछ भी जिसके पास जो क्षमता है जो दे सकता है उसको ऐसी जगह कहीं पर एक बनाई जाए जहां पे वो एक जिसको खाद्य बैंक बोले जहां से जो ऐसे समय में जिन लोगों पर सबसे ज्यादा असर होता है जैसे कि जो दिहाड़ी मजदूर जिसको आप बोलते हैं जो रोज के रोज काम करके पैसा लेके आते हैं 
उनको वहां से कुछ खाने को मिल जाए जब उनके पूरे परिवार के लिए क्योंकि जो सक्षम है वो तो उसके पास कुछ पैसे होंगे जिससे वो सामान मार्केट से ले सकता है लेकिन जिसके पास क्षमता नहीं है और इस ऐसे समय में उनका काम भी अवरुद्ध हो जाता है तो उनके लिए ये ये जो बैंक्स हैं या ये ऐसी जो ऐसी जो एफर्ट्स हैं वो एक वरदान की तरह काम करते हैं फिर जैसे मैंने आपको बोला वृक्षारोपण अगर गाँव में करते हैं तो वो ना केवल बाढ़ जैसी चीजों को रोकता है बल्कि पानी सूखे को भी कम करता है जहाँ बड़े पेड़ होते हैं वहां पे पानी अच्छा गिरता है आप सबको पता होगा तो आम जामुन आंवला मुनगा अमरूद ऐसी चीजों को लाया जाए और खेती में लचीलापन लाके जहाँ पे केवल गेहूं या फिर सोयाबीन ये उगाया जाए उसकी जगह थोड़ी सी जमीन को इस तरह बनाया जाए कि वहां सब्जियां और फल भी लगाए जाए ताकि जो माइक्रोन्यूट्रिय की डेफिशियंसी उनको एड्रेस किया जा सके तो ये एक तरीका है लोगों को समझाने का या उनको बताने का जिनके पास जगह नहीं है किचन के पीछे थोड़ी सी जगह आपके गांव में जो रस्ते होते हैं उनके कॉर्नर में लगा दिया जाए मतलब बेसिकली हमें आइडियाज देने होंगे और उनको मोटिवेट करना होगा कि वो इस चीज के लिए तैयार जाए आम के मौसम में खूब आम आते हैं उसकी गुटलियां फेंक दी जाती बहुत सारे उग भी जाते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं होती और इसलिए वो मर जाते हैं अगर उन्हीं में से जो उग गए हैं पौधे उनको बारिश के दिनों में ढंग से लगा दिया जाए लाइन से सुरक्षित जगह पर कवर कर दिया जाए बांस या किसी चीज से जिससे गाय भैंस ना उनको खा जाए और वो एक अच्छा पेड़ में तब्दील हो सकता है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग एज अ सी एस ओ एज एन एन जी ओ एज अ आंगनबाड़ी वर्कर एज अ स्कूल टीचर लोगों तक पहुंचा सकते हैं फिर जो सरकारी जो प्रोग्राम है मनरेगा जिसको आप बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उसके तहत जो सौ दिन का रोजगार का प्रावधान है जो कि अकुशल अकुशल जो ग्रामीण है जो अनस्किल्ड लेबर होता है उनके लिए उसका प्रावधान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत काफी भूमिका आप निभा सकती है वो इंश्योर करे कि ऐसे परिवार जिनको जरूरत है उनको ये जरूर मिले फिर हमने पहले बात की कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं फिर हमने बात की प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं अब हम बात कर रहे हैं रेस्पॉन्स अब भैया आपदा आ चुकी है तो हम क्या करें कार्यवाही क्या हो तो आपदा के दौरान हमें फिर फिर दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि सेवाओं की निरंतरता बनाए रखें जिन चीजों से हमने बात की थी प्रिपेयर पहले वो चीजें अभी हम यहाँ पर वापस दोहरा रहे हैं कि जो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन है वृद्धि निगरानी जो की जाती है आंगनबाड़ी के स्तर पर उसको निरंतरता बनाए रखें ये हमें मदद करेगा ये देखने में कि कौन सा बच्चा सही नहीं बढ़ रहा है उसको तुरंत सहायता की आवश्यकता है तो जल्दी से जल्दी उनको आइडेंटिफाई करके नीचे बहुत नीचे गिरने से रोक सकते हैं फिर पूरक पोषण आहार और टीकाकरण की निरंतरता बनाए रखें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड कैल्शियम फॉलिक एसिड विटामिन ए तथा जो क्रिमिनाशन के लिए एलवेंडेजोल की गोली है इनको इनका जो रूटीन बच्चों के लिए जो है वो वो बनाए रखें एच और एच जो होता है होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर और होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर जो है जो स्वास्थ्य विभाग का अमला ये सर्विसेज देता है उनके लिए जो ग्रह भेद निर्धारित हैं उनको आशा दीदी जो है वो निर्धारित तय दिनांक पे तय समय पर करती रहे ताकि सही समय पर जो डिफॉल्ट हो रहे हैं बच्चे या जो फॉल्टरिंग हो रहा है ग्रोथ फॉल्टरिंग उसको आइडेंटिफाई करके उनको उचित जो सहायता पहुंचाई जा सके जो एनसी मदर्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल या जो शिशु और बाल पोषण संबंधी या अनिमय संबंधी बचाव पर जो परामर्श है उसको निरंतर बनाए रखें कई चीजें ऐसी होती जो हो सकता है सिस्टम आपको नहीं पहुंचा पा रहा लेकिन घर के स्तर पर जो है उसको कैसे बेस्ट करके बच्चे को दिया जा सकता है अगर कुछ नहीं है उनके घर में केवल रो, रोटी और दाल है तो उस रोटी और दाल को कैसे और पौष्टिक बनाया जा सकता जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रोटी और दाल ही है केवल तो उसको और पौष्टिक बनाने के लिए जो मुनगे के पत्ती हैं उसको नरम पत्तियों को तोड़ के धो के अच्छे से अगर उसको दाल में डाल दिया जाए तो वो उसको पौष्टिक कर देगा जो बच्चे को एक कटोरी खाना जा रहा है उसमें अगर थोड़ा सा मूंगफली अगर है तो उसको पीस के डाल दिया जाए थोड़ा सा गुड़ अगर है तो उसको डाल दिया जाए या तेल या घी नहीं है तो भी खाना पकाने वाला तेल भी अगर एक चम्मच उसमें डाल दिया जाए तो उसकी उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बच्चे के लिए बढ़ जाएगी खासकर मैं बात कर रही हूँ पांच साल से छोटे बच्चों के लिए तो इन तरह की चीजों को अगर हम ये परामर्श करते हैं मतलब काउंसलिंग करते हैं तो उनको ये जानकारियां उन तक पहुंचेंगी कि वो क्या लिमिटेड रिसोर्सेस में भी बच्चे को क्या बेहतर दे सकते हैं आपने देखा होगा लोगों के पास कई बार रिसोर्सेस होते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को सही नहीं मिलता क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि बच्चों को देना कैसे है अगर बच्चों के खाने में उतना ही मिर्च मसाला होगा जितने हम बड़ों के खाने में होता तो बच्चे नहीं खा पाएंगे अगर वही उसी चीज को मिर्च मसाला बढ़ाने के पहले अगर निकाल लिया जाए पका के बच्चे के लिए और फिर आप मिर्च मसाला ऐड कर दो तो बच्चे भी खा पाएंगे वही चीज और आप भी खा पाएंगे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो परामर्श के द्वारा सिखाई जा सकती हैं और 
जितने भी गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनके व्यवस्थापन या उनके मैनेजमेंट के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं सी मैम प्रोग्राम या जो एनआरसी चल रहे हैं उनको निरंतर संचालित करते रहना चाहिए ये जरूरी है आपदा के दौरान कि जितनी सर्विसेज आप कंटिन्यू कर पाएंगे उतना लॉस कम होगा न्यूट्रिशनल स्टेटस पे फिर खाद्य सुरक्षा में जो आपने देखा होगा जब भी इमरजेंसी आती है इस तरह की तो हमारे हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम है उनके साथ भी और जो कुछ लोग होते हैं जो सम्रांत हैं या जो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं वो खुद भी सामुदायिक रसोई का संचालन करते हैं तो उन रसोई जो सामाजिक सामुदायिक रसोई जो है उसमें अक्सर ऐसा खाना बनता है जो बड़ों के लिए तो ठीक है लेकिन बच्चों के लिए वो सुटेबल नहीं होता तो उसमें बच्चों के आहार को भी ध्यान में रखते हुए उसको बनाया जाए तो जरूरी नहीं है कि उसमें हर समय उसको ध्यान रख के अलग से रहे लेकिन बच्चों के लिए सत्तू है दूध है अंडा है केला या सूखा नाश्ता जैसे गुड़ चना या गुड़ मूंगफली इसको भी ला रख लिया जाए ना साथ में तो वो जो खिचड़ी बनाई गई उसमें कम मिर्च मसाले वाली बच्चे के लिए पहले निकाल ली और साथ में बच्चे को क्योंकि ज्यादा बार खिलाना होता है चार से पांच बार तो अगर उसके लिए सत्तू या दूध या अंडा दे दिया या केला दूध दे दिया या गुड़ चना दे दिया तो ये चीजें भी मदद करती हैं और ये बड़ी बड़ी आसानी से अरेंज किया जा सकता है मूंगफली अगर मुश्किल है तो गुड़ चना तो कहीं भी मिल सकता है हमारे प्रदेश में सोयाबीन खूब है अगर सोयाबीन नहीं नुकसान हुआ है तो उसको भून के उसको दिया जा सकता है सोयाबीन कच्चा अगर देंगे तो नुकसान करता है बच्चों की वृद्धि को रोकने रोकता है इसलिए ध्यान रखना है इसको या तो गला के फिर भून के सेक के देना है या फिर छिलके निकाल के देना है फिर जो खाद्य पोषण बैंक का जो हमने बात की थी उसका उपयोग किया जाए ऐसे समय में और मनरेगा का जो ग्रामीण परिवार जहाँ पे जो जो अनस्किल लेबर जहाँ पर है उनको मनरेगा की सर्विसेज कम से कम सौ दिन का रोजगार मिले ये सुनिश्चित किया जा सके तो ये हमारा रिस्पांस होगा मतलब हमने पहले प्रिपेयरनेस की बात की फिर हमने सॉरी पहले हमने प्रिवेंशन की बात की फिर हमने प्रिपेयरनेस की बात की अब हमने रिस्पॉन्स किया कि हम क्या करें और अब रिस्पॉन्स के बाद में कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है जो रिस्पॉन्स हम जब देते हैं तो कि रिस्पॉन्स जब हम दे रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें हमें मदद कर सकती हैं ग्रोथ फॉल्टरिंग को पता लगाने में या अपने व्यवहार को बदलकर जो होने वाला नुकसान है उसको कम करने में तो वो भी चीजों का हम बात कर लेते हैं पोषण स्तर का जो आकलन है या जो ग्रोथ मॉन्टरिंग मैंने बताया था वो प्रमोशन जो है गंभीर कुपोषित बच्चे या गर्भवती धारती और पांच वर्ष के बच्चों जो है उनकी सूची बना ली जाए इन लो, इन लोगों की सूची बनाने से आसानी क्या होगी कि इन लोगों तक सर्विसेज जरूर पहुंच पाएंगे एक एक जो थोड़ा सक्षम इंसान है जो कि अडल्ट में है ना इस इनमें से किसी भी स्थिति में नहीं है उसको अगर थोड़ा सा कम खाने को भी मिलेगा उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन ये ग्रुप जो है अगर इनको कम मिलेगा तो इन, इन, इनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और इसलिए आपदा के पहले से इसका ये चीजें शुरू हो जानी चाहिए लिस्टिंग और आपदा के दौरान भी निरंतर जारी है और बाद तक इसको आप कंटिन्यू करें फिर आंगनबाड़ी और स्कूल के समय और स्थान में जो जैसे कि समय जो होता है या जैसे कि आपने देखा हो गर्मियों के दिनों में आंगनबाड़ी का समय सुबह का कर दिया जाता है स्कूल का समय सुबह का कर दिया जाता है और जब ठंड होती है तो थोड़ा सा लेट कर दिया जाता है तो इस तरह जो समय और स्थान जो है उसमें परिवर्तन कर कर या जैसे पानी बारिश के समय में हो सकता है आंगनबाड़ी में पानी भरता हो तो उसकी उसको शिफ्टिंग करके या ऐसे मतलब ये ये ऑल्टरनेटिव तरीके निकालना भी इम्पोर्टेंट है फिर जो रूटीन में हमारी सर्विस देने का तरीका होता है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है या जो आंगनबाड़ी है वहां पर आकर लोग सर्विसेस लेते हैं लेकिन जब आवश्यकता है तो उसके अनुसार हमारी कार्य पद्धति जो है वो बदलाव उसमें लाया जाए जैसे कि कोविड के समय आपने देखा हो घर घर जाकर लोगों को सर्विसेज दी गई या कैंप के स्तर पर विभिन्न सर्विसेज दी गई अब उसमें सर्विसेज के साथ साथ में परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो सर्विसेस आप दे रहे हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाईजेशन हो सके और घर जाने के बाद भी उनको पता हो कि वो क्या करना है उन्हें और कैसे करना है फिर जहां पर भी सुरक्षित स्थान हो जहां पर बच्चों के लिए वृद्धि निगरानी उनकी की जा सकती है मतलब उनका वजन लिया जा सकता है उनकी ऊंचाई ली जा सकती है या फिर उनको जो प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो उसको दिया जा सकता है ऐसी जगह का पर ये सर्विसेज जितनी जल्दी हो वो चालू कर देनी चाहिए ताकि बच्चों को एंगेज भी रखा जा सके और उनके जो फिजिकल के साथ साथ मेंटल लॉस हो रहा है मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके फिर जो खाद्य पदार्थों का बेहतर उपयोग करने के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ है उनमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं वो और पीने के पानी का जो साफ स्रोत होते हैं उनके ऊपर लोगों को शिक्षित करें कि उसका फायदा क्या है और किससे हमें क्या आहार मतलब क्या फायदा मिलता है जैसे कि अगर आप उनको बताएंगे कि मुनगे के पत्ते में बहुत सारा कैल्शियम भी है और बहुत सारा आयरन भी है तो बच्चों की और बड़ों जो वलरेबल ग्रुप की हमने बात की उनकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति उससे की जा सकती है 
उस स्थिति में जब हमारे पास ना पालक उपलब्ध है ना मेथी ना कोई अन्य हरी सब्जी लेकिन ये ना उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि वो काफी ऊपर में लगा है और साफ सुथरा है उसको धो के केवल सब्जी उसमें डालना है दाल में या आटे में या फिर चावल में जो भी आप पका रहे हैं उसमें डालना है आपको फिर जो कैंप या शेल्टर जो है वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सुविधा दें अगर वहां पे अलग से कॉर्नर नहीं बना सकते तो एक कपड़ा बांध दिया जाए या ऐसी एक कॉर्नर बना दिया जाए जहाँ माँ सुरक्षित फील करके और बिना बेहिचक अपने बच्चे को फीडिंग करा सके इस, इसकी सुविधा वहां को मिलनी चाहिए और जो दान में अक्सर लोग दूध वाला जो पाउडर का डब्बा होता है या जो उसके जो डब्बा बंद दूध है जो विकल्प बच्चों के लिए ला देते हैं तो वो दो साल तक के बच्चों के लिए प्रस्तावित नहीं है उन सब उन बच्चों को नहीं देना चाहिए खासकर उन बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए जो छह महीने से छोटे हैं छह महीने छोटे बच्चों को केवल और केवल माँ का दूध ही मिलना चाहिए अंटे अनलेस उनकी माँ गुजर गई है या उनकी मदर नहीं है और कोई अन्य माँ उस बच्चे को दूध पिलाने की कंडीशन में नहीं है तो उनको कोई ऊपर के दूध की विकल्प का सोचा जा सकता है अन्यथा इनको डिस्करेज करना चाहिए अब हमने रिस्पांस की बात की उसके बाद हम बात करेंगे कि रिस्पांस खत्म हो जाता जब ये रिस्पांस के समय हमारी पूरी एनर्जी से हम काम करते हैं रिस्पांस के समय तक रिस्पांस खत्म हुआ जैसे चीजें सेटल होने लगती हैं तो लोग इसको भूलने लग जाते हैं और वो जो सर्विसेज जो है उसकी क्वालिटी या उसकी जो जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी जो क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि जो लोग विस्थापित हो गए उनको पुनर्स्थापना भी तो करना पड़ेगा उनकी रिक्वायरमेंट अभी भी खत्म नहीं हुई है तो ऐसे समय में हमें क्या करने की आवश्यकता है कि हम इंश्योर करें कि गांव के स्तर पर जो सामुदायिक रसोई है उसका संचालन थोड़े जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए जारी रखें और उसमें ध्यान रखें कि बच्चों के लिए जो आहार हमने बात की थी उसको शामिल करते रहें खाद्य पोषण बैंक का उपयोग जारी रखें जो रोजगार गारंटी वाला है उसको जारी रखें आंगनबाड़ी और जो स्वास्थ्य विभाग वाली जो सेवाएं हैं उसको भी जारी रखें और कई जगह ऐसा होगा जो यहाँ पे वो सेवाएं बंद हो चुकी थी लेकिन उनको तुरंत शुरू कर दें जितनी जल्दी हो सके जैसे ही पानी उतर जाए जैसे कि आपने देखा होगा पन्ना में जब सॉरी सागर में एक बार बैक वाटर जो फ्लड आया था तो उसमें पूरी पूरी आंगनबाड़ी को वॉश करके ले गया वो पूरे पूरे हेल्थ सब सेंटर्स वॉश हो गए तो जब पानी उतर गया तो उसके बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो पुनर्स्थापना करने के लिए कि जल्दी जल्दी वहां पर से मलवा हटाया उसको साफ किया उसको पेंट किया उसको सुखाया ताकि वहां पर वापस से सर्विसेज शुरू की जा सके तो ये चीजों पे काम करना शुरू करने की जरूरत है जितने भी सरकारी सेफ्टी नेट्स हैं जिसमें राशन की दुकान हो सकती है उन उनको जो उनका सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित करें मतलब वो इजीली लोगों को चीजें मिले उसके लिए परिवार को परेशान ना होना पड़े कि पहले ये पेपर लाओ पहले दिखाओ तुम्हारा नुकसान हुआ है वो ना करके थोड़ा रिलैक्स होके उस, उनको जो पंचायत है वाले हैं और जो फूड एंड सिविल सप्लाईज वाले हैं उसको उसको ध्यान रख सकते हैं उसकी उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फिर आपने देखा होगा जब भी पानी के स्रोत सबसे पहले पॉल्यूट होते हैं फ्लड के समय में या अन्य समय में भी पानी के स्रोत सूख जाते हैं मतलब पानी के स्रोत जो हैं या फिर जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं जैसे कि हेल्थ सेंटर हो सकता है आंगनबाड़ी सेंटर हो सकता है स्कूल हो सकता है उनका मेंटेनेंस अगर उसकी आवश्यकता है तो उसको करके तुरंत जल्दी जल्दी शुरू करवा दें और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसे कोई डिजास्टर्स होते हैं तो जो समुदाय वहां पर है उनमें खासकर जो ऐसा तबका जो सबसे ज्यादा उससे प्रभावित होता है उनका साइको सोशल जो सामान्य सामाजिक जो स्थिति है वो भी डगमगा जाती है तो उनको ऐसे में साइको सोशल सपोर्ट की आवश्यकता है सहयोग की आवश्यकता है तो चाहे वो उनके रहने से संबंधित हो सकता है उनकी इनकम से संबंधित हो सकता है या फिर बच्चों की देखभाल समुदाय में जुटके की भाई अभी काम की जरूरत है तो कुछ लोग काम के लिए चले जाएंगे लेकिन उनके पास बच्चों की देखभाल करने वाला नहीं तो जो पिछले पीछे रह गए हैं उनमें से कोई दो चंद तीन बुजुर्ग मिलके उनके बच्चों की देखभाल कर ले ताकि वो टेंशन फ्री होके कमाने के लिए जा सके ज्यादा मेंबर ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो तो इस तरह के सपोर्ट सिस्टम्स को सोचा जा सकता है और ये बेसिकली अगर हम ये चीजें कोशिश करते हैं तो हम कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये नट में जो था मेरा प्रेजेंटेशन था एक ये आसाम ने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक महिला बाल विकास ने अपना एक फॉर्मेट बनाया था कि वो बच्चों का लाइन लिस्टिंग की जो हम बात कर रहे थे तो वो उन्होंने यहाँ पर करके रखी थी ऊपर की जो लाइन है जहाँ पे बच्चे के नंबर प्रेग्नेंट मदर इलेक्टेड मदर उनके नंबर्स तो उनके पास होते हैं लेकिन नीचे वाला जो लाइन आप देख रहे हैं वहां पर आईसीडी सर्विसेस कहाँ पे कंटिन्यू की जा सकती कहाँ पे कंटिन्यू हो रही है आंगनबाड़ी सेंटर गवर्नमेंट स्कूल पंचायत भवन ये लिस्टिंग नॉर्मली होती नहीं है तो इसको भी सोचा जा सकता है मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की भी आवश्यकता है 
बेसिकली मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ रोकती हूँ अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसको लेते हैं अब बेसिकली ये अगर हम ये देखें न्यूट्रिशन हमेशा हम बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए तो स्वस्थ केवल शरीर ही नहीं जितना इम्पोर्टेंट वो शरीर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट वो ब्रेन के लिए है तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर हेल्थी बॉडी एंड ब्रेन तो ये हमें अपने दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए जब भी भी हम पोषण की बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं थैंक यू सो मच ओवर टू यू रंजन जी थैंक यू हेलो यस आपने बहुत अच्छी तरह से पूरा किस तरह से प्रिपेडनेस प्लान बनाएंगे और किस तरह से आंगनबाड़ी सेंटर को इमरजेंसी में एक्सटेंशन करेंगे क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इसके अलावा बहुत अच्छा लगा कि आपने ट्रेडिशनल जो नॉलेज को इंक्लूड किया इसमें ट्रेडिशनल लर्निंग को जो आपने इसमें डाला वो बहुत से में में क्या आती है आप के समय बहुत बहुत कम कम हो जाते हैं और कम लिमिटेड सारे लोगों को है जो हर तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है इस सिचुएशन में आपने जो प्रकाश डाला जो ट्रेडिशनल चीजों के बारे में बहुत ही रिसोर्सफुल है खास कर पार्टिसिपेंट के लिए जब भी कहीं आपदा आती है तो उसमें इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होते हैं और इसमें ये पार्टिसिपेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और हम लोग के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है थैंक यू मैम ओवर टू हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे ओके थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू रंजन जी एक्चुअली उनको पता नहीं हिंदी आता है नहीं 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 आता है okay so uh, there is a question from dr uh, palla gayatri uh, that what are the initiatives that government of india uh, has taken for uh, child right for ensuring nutrition in india uh, pushpa ma'am sorry i couldn't hear your question um uh, yes um there is this question uh, which say asked that what uh, other initiatives has the government of india taken for ensuring nutrition in india um, what are the uh, interventions right yes uh, okay look uh, for um, for the for improving the nutritional status of uh, young children there are many initiatives which have been taken up you can you can start with the very basic which are which is the anganwadi centers which are providing the supplementary nutrition program uh, the mid day meal in the schools then eat right movement which is uh, from the initiated from the niti ayog then you have the provision from the pds the jo ration ki dukan hoti jisse bahut sara supplies milta hai then um, the food and civil supplies is providing जो डबल फोर्टीफाइड सॉल्ट है टू द प्रेगनेंट वुमेन फैमिली उनको वो भी एक इंटरवेंशन है जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरवेंशन है इन एडिशन टू दिस देर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देर आर मेनी इनिशिएटिव्स लाइक जो कैश कैश जो दिया जाता है जैसे कि प्रधानमंत्री जो मातृ सहयोग योजनाएं हैं मतलब जो गवर्नमेंट की कैश वाली जो स्कीम्स होती है उनका इंटेंशन भी ये होता है कि उन कैश जो जो कैश मिल रहा है उस कैश से लोग अपने जो फूड की जो रिलेटेड जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके तो बेसिकली बहुत सारे इंटरवेंशन लिए जा रहे हैं अब द थिंग इज वन की लोगों को इसकी जानकारी हो टू जिसको जिसको दिया जा रहा है वो उसका ऑप्टीमल यूज करे प्रॉब्लम ये होता है जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ जो टी बच्चों के लिए दिया जाता है घरों पर लोग उसको एक बार में बना के पूरा परिवार खा लेता है वो पांच दिन का टीएचआर है जो कि वन थर्ड जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है एक पांच साल तक के बच्चों की पूरी करता है आंगनबाड़ी से मिलने वाला लेकिन परिवार एक दिन में बना के खा लेता है उस बच्चे को एक ही बार मिला वो वन थर्ड उसके बाद वो पांच दिन तक उसको नहीं मिला एंड वो जो मिल रहा जो मिलना चाहिए उसकी जो 
घर से जो उसके इस गैप को फिल करने के लिए वो भी उसको नहीं मिला मतलब जो गवर्नमेंट दे रही वो भी उस पर उससे चला गया और जो घर से मिलना चाहता वो भी नहीं मिला इस तरह का जो डैमेज है वो वो नुकसान करता है या फिर आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल में जब एमडीएम मिलता है तो घर से कुछ खा के नहीं आते हैं जबकि एमडीएम का वो भी है कि बच्चे घर से एक मील लेके आए और स्कूल में भी उसको मिड डे मील मिले लेकिन ये अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं है अगर हम ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कुछ कर पाए तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड मुझे लगता है कि जो आप जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो खुद अवेयर हों जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपके घर में अगर कोई काम कर रहा है अगर हेल्पर जो आपके पास हाउस हेल्प आते हैं आपको अगर पता है तो आप उनको बता सकते हो जैसे मेरी हाउस हेल्प आती तो मैंने उसको बोला कि आप आपके जो कीड़े मारने वाली दवाई है जो आयरन की गोलियां हैं वो आपको आंगनबाड़ी से मिलेंगी अगर मुझे पता है तो मैं बता पाऊंगी नहीं पता है तो नहीं बता पाऊंगी तो या फिर वाइटामिन सप्लीमेंटेशन जो है हर छह महीने में बच्चों को मिलता है हेल्थ विभाग दे रहा है या आयरन फॉलिक जो सप्लीमेंट है वो मिलता है सभी को अब सबको मतलब पांच साल तक के बच्चों को सिरप मिलता है पांच साल से दस साल बच्चों तक के बच्चों को आई एफ पिंक रंग की टैबलेट मिलती है दस साल से उन्नीस साल के बच्चों के लिए जो जो किशोर वय के बच्चे हैं उनके लिए ब्लू रंग की आयरन की गोलियां हैं जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं ट्वेंटी से फोर्टी नाइन उनके लिए रेड कलर की आई एफ है जो प्रेगनेंट लैक्टेटिंग है उनके लिए रेड कलर की आई है मतलब चीजें तो बहुत सारी है प्रेगनेंट लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कैल्शियम है मल्टीपल चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अब हमारे ऊपर है कि हम लोगों को कितना अवेयर कर पाए या हम खुद अपने सराउंडिंग में जो हमारे से टच में आते हैं उनको हम कितना अवेयर कर पाए उनको आ, कि वो उन सर्विसेज को यूज करें खासकर वो ग्रुप जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है मैं और आप हम लोग खुद खरीद के खा सकते हैं लेकिन जो हमारे घर में हाउस हेल्प है या जो गाँव के स्तर पर जो गरीब तबका है वो दे कैन दे कैन नॉट अफोर्ड सो दे हैव टू बी मेड अवेयर दैट ये सर्विसेज उन्हें कहाँ से मिल सकती है I hope I have answered your question. Thank you so much, ma'am. And uh, next question uh, is: uh, Does mental health vulnerability aggravate physical and social uh, health? Uh, Dr. Nidhi, would you like to uh, take this uh, question? Uh, I'll repeat: Does mental health vulnerability aggravate physical and social uh, health? yes definitely uh, i think uh, mr uh, i could remember the names also mr nagarjuna has asked this question if i remember correctly uh, so uh, i was reading it through the comments so uh, uh, yes it is it is true that uh, mental health issues mental health illness mental illness or uh, something related to the mental health uh, definitely aggravates the physical as well as the uh, you know social health of the person there are various aspects to it one is the health seeking behavior when it is uh, poor in the normal uh, mental health people people with normal mental health uh, see imagine the state of a mentally poor person to have a health seeking behavior then is accessibility how does he access is it then how far the facility is accessible to him then how far the mental health care is available to him in the districts in his block level in his village level etc and similarly the social dynamics around having a mentally ill or mentally unhealthy person in the family how how the social dynamics are weaved around it so all these things put together definitely puts the mentally ill person at a position of a disadvantage in terms of health seeking behavior accessibility to health services in terms of delivery of health care uh, availability of health care to him or her all these things and especially also the financial part of it they need they are dependent on somebody else for paying for their mental health even if it is government they have to go and ask for government help but that is also via somebody else they they generally fail to do it on their own that is again a barrier to it so all these barriers mental physical social financial they add to the physical uh, health issues finally so they are intertwined i would say and it definitely adds Uh, thank you ma'am uh, there is another question just a moment uh, yes uh, so this question is to uh, pushpa ma'am ma'am uh, three to four participants have uh, a similar question that uh, how can we expect safe and nutritious food with so many uh, chemicals and uh, you know uh, pro- uh, inorganic products used uh, for growing uh, food so three to four people have uh, posted this i understand question. your concern you are very right that 
the way pesticides and uh, chemical uh, fertilizers are used for improving the production of the crops is definitely a challenge so best way i would say is agar jo hum log baat kar rahe the ki you, you can promote use of kitchen gardens so that we have more of such products and i won't say that you go for buying organic all the time reason being organic products the name the products which are coming in name of organic are very costly that cannot be afforded by a, a rural population who is there in the field so the thing is you can um, one side you can motivate them to have small kitchen gardens like thing on their own one सेकेंड जो भी प्रोडक्ट्स आप लेके आते हैं से फॉर एग्जांपल वेजिटेबल फ्रूट्स उनको अच्छी तरह तीन चार पानी से वॉश कीजिए सो दैट जितना जितना वॉश करके आप उसके ऊपर का जो लेयर पे है उसको आप निकाल सकें खाने को अच्छे से पकाइए दैट विल आल्सो हेल्प इन लाइक रिमूविंग सम ऑफ द जो बैड इफेक्ट बोल सकते हैं उसका वो मदद कर सकता है कच्चा जहां तक अवॉइड करिए ऐसी चीजों को जिसपे आप श्योर sure नहीं है और जो रॉ फूड है एंड जो कुक्ड फूड है उनको साथ में मत रखिए दैट इज आल्सो अ वे टू अवॉइड लेकिन आप इसमें जो केमिकल्स से कंटेमिनेशन है मतलब केमिकल्स और या फर्टिलाइजर्स से उसको आप कुछ फर्क नहीं डाल सकते लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कंटेमिनेशन हो सकता है उसको रोक सकते हैं तो ये ही मेरे मेरे पास अभी इसका ये जवाब मे बी अदर स्पीकर इफ दे हैव समथिंग एड टू एड टू दिस देर मोस्ट वेलकम डॉक्टर निधि वुड यू लाइक टू एड समथिंग टू दिस i completely agree with what uh, avasti madam has said and and i completely concur with her uh, washing the vegetables as much uh, cleaner as we can dipping them in water uh, sometimes potassium permanganate solutions are also uh, you know mentioned for soaking the vegetables so to, so as to disinfect them or kind of get rid of the excessive fertilizers or uh, you know the pesticides that that stays even after washing or maybe sometimes putting them in salt water also helps lot of lot of uh, hair say kind of things are there uh, to be done some are scientific some are just like that so uh, whatever best uh, is there that can be done in under the given circumstances uh, however it has to be the, these these uh, changes in terms of the usage of pesticides fertilizers or any other chemical agents has to be done at policy level if i am not wrong although i am not an expert to this but um, avasti madam may tell us further even i am I not an expert level. that's why i gave the general routine comments yeah. we as a layman knows about this industry of uh, production of food but still this yes. is what generally is prescribed jo humne aapko bataya abhi yeah and also okay. promote a kitchen garden that can definitely help you in uh, having uh, food which is not treated with pesticides or a uh, lot of fertilizer that's yes. definitely going to help yes absolutely kitchen garden is something which is under your care you know what you put into it exactly. and what you get out of it so uh, that is all i could say one okay. comment uh, here anganwadi workers are also part of locality uh, anganwadi workers also suffer from similar challenges of disaster impact they and their families will also need care and support dr vikas desai i fully agree with you on this point and that is why the the first point which i talked about was the uh, prevention if you remember prevention and preparedness if that are done it will also take care of the requirement of the anganwadi worker if things are there she is also a, uh, one of the member in the community who is supposed to use the facility so that's perfectly fine if, if she is utilizing some services for her own family which is in the similar situation but for that it has to be the prevention and the preparation which has to be in place before things occur thank you over to you uh yes ma'am uh, so there is one uh, recurring question which uh, has been posed to both the uh, speakers is that uh, how can uh, people at their own level at the individual level raise awareness amongst community members and especially children so maybe both the speakers can uh, you know give this uh, give their respective answer one by one over to you yeah i think uh, the the thing is very valid the statement is extremely valid uh, that involving community is the basic premise how community can be involved is the question and from community it has to come to the household and in the household it has to come to the youngest child of the household 
that is the whole idea so that the disaster plans the disaster preparedness the emergency preparedness thing does not stay in the books of the government or in some plans of a hospital manager in fact it percolates down to the child of the uh, household who is ultimately going to benefit from it so the challenge remains the same how do we do that first thing is let us communicate let us start start talking about disasters it is only covid who you know with this this pandemic made us realize that disaster is something which is beyond spilling of milk in the kitchen or uh, you know uh, get running shot of water in the washroom disasters is are beyond that you know otherwise we were using this disaster term very loosely till now so now covid has actually taught us what disasters are secondly covid has also taught us especially the second wave that preparedness towards any kind of disaster is the only key where we can save lives in second wave of covid we were the the indian context if i am going to talk about indian context indian populace was caught unaware and it it rose to the spike very sharply leading to many fatalities so disaster management took a really big jolt in the second wave of covid and uh, it taught us that until the community participates in the development until we are fully prepared we are we plan the preparatory part of it we plan our emergency things we plan our futuristic goals we cannot counter any kind of disaster so yes it is true uh, and i completely agree with it that uh, disasters need specific planning and planning has to start from the government level and has to reach the child so communication is first step to it then talking about the uncomfortable part of the disaster that this may happen losses damages because we generally like to talk about pleasurable things but disaster it has nothing pleasurable or nothing pleasant about it so we should talk about the unpleasant things that this may happen in case of a disaster you may suffer like that the family may suffer like that so priming for that eventuality should be done with the kids itself with the elderly and it's not only the kids it is a young population also which is vulnerable because they have not seen many disasters so you know after shocks of disaster is mostly emotional trauma so everybody should know that there is a possibility of occurrence of some or the other kind of disaster and this is the possibility like percentage or the probability uh, of occurrence of this particular event and these are the possible outcomes that we may have or our community may have so let us talk about the uncomfortable part of it and then we should say how do we reduce this discomfort last thing we should talk about is how can we reduce this discomfort we cannot eliminate it so we should talk about reducing this discomfort to a minimum level by doing a b c d activity whatever your disaster solicits you to do whatever the proposed disaster that you or your family or community might face just be prepared for that and i think that is the answer to um, you know what you asked Uh, yes, Pushpa, ma'am, would you like to add? Uh, I think Doctor Nidhi has already given her response. I think this is fair enough. That that's that's the way to go. Thank you so much. Uh, thank thank you, ma'am. And uh, this brings us to the uh, end of our question and answers. So uh, we have tried to club most of the questions so that we could uh, answer all the uh, participants in the short amount of time that we have. And uh, may I now uh, please uh, invite Dr. Shaheen Ansari, uh, Education Specialist from CRI, to give concluding uh, remarks for the uh, webinar. Uh, Shaheen, sir, over to you. Thank you, Dolphy. Uh, and uh, thank you, Dr. Nidhi Yadav and uh, Madam P. Sathi. Uh, it was a really very enriching uh, um, you know, session. From both of you, और ये जो हमारा plan था कि we should start something preparing children and people working with children as a you know to create a set of group or you know resilience in a so that if something happen and they can respond और in one of the meeting last you know training uh, uh, resource person was sharing about a very good uh, uh, example how this uh, uh, such uh, session helps in the you know during the disaster. So there was a uh, you, many of you may be knowing. I'm just reiterating. 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 I'm just 
ये यू एन डी आर आर की वेबसाइट पे इनके बारे में काफी दिया हुआ है मैं वहीं से कॉपी किया हूँ तो शिवत्न या सोल वो गर्मियों की छुट्टी में मतलब नॉट वो गए थे थाईलैंड में वो मनाने के लिए यू नो फॉर द हॉलीडे और जब वहां पे थी वो देन शी सा वो अपने अपने माँ बाप और के साथ थी वो एंड शी सा दैट द डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सी समुद्र में से लहरें जो है बहुत तेजी से पीछे जा रही हैं एंड पीपल वर एक्साइटेड कि अरे वह कितना अच्छा सब खाली हो रहा है बट दैट गर्ल स्मिथ हार्डली टेन ईयर्स दैट टाइम अभी तो ट्वेंटी वन ईयर्स की है ये ये दो हजार चार की बात है जब सुनामी आया था उसकी बात है ये तो उसने शी रिमाइंडेड दैट उसके क्लास में जो जोग्राफी के टीचर है उसने बताया था कि अगर इस तरह के से बिहेवियर समंदर का होता है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े खतरे आने वाले हैं सुनामी का ये एहसास है ये एंड शी यू नो टोल हर पेरेंट्स उसके माँ और बाप को देन शी कन्विंस देन शी टू टू द नियर बाई होटल उस सभी लोगों को वैकेट किया और एज पर दू एन डी आर आर वेबसाइट मोर देन हंड्रेड लाइफ फॉर सेव ऑन दिस वॉज द ओनली बीच जहाँ पे सुनामी का आया था जहाँ पे एक भी जिंदगी का लॉस नहीं हुआ था अब वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस बच्ची को कभी किसी क्लास में ये बताया गया था कि सुनामी का क्या हो सकता है मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हम अभी हम लोग सेशन कर रहे हैं ये इसी तरह के टेली स्मिथ जैसे लोगों के लिए बड़े भी हैं बच्चे भी हैं यूथ भी हैं ये ऐसे रेजिलियंस लोगों को तैयार करेगा जो आने वाले कल में अगर कहीं भी कुछ होता है तो दे कैन रेस्पॉन्ड द वे डॉक्टर निधि ने बताया है या अवस्थी मैम ने बताया है कि इस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस सोसाइटी इन इंडिया सो विद दैट आई विल हैंड ओवर टू डॉल्फी Uh, thank you uh, so much sir and uh, thank you for bringing uh, you know the example of that girl we all know uh, that girl i mean at least in the uh, you know ecosystem of disaster risk management everybody knows about that girl and i was in school when we uh, you know read that example and we were very very motivated mm-hmm. by that particular example so thank you for concluding the uh, session with her example again bringing uh, you know uh, bringing out the theme of all the webinars to come uh, so this is a series of webinars so our themes are going to be the uh, you know uh, child rights and protection and particularly their own uh, you know participation children's participation so thank you for highlighting that theme again so uh, now uh, we have come to the end of the session so may i please invite miss nitika from uh, mg sipa chandigarh to give a vote uh, of thanks for the webinar today over to you uh, nitika uh, thank you dolphy madam uh, and i hope i'm audible yes please yes you're audible but you're not visible uh, yes oh, i yes, can now. see you yeah. thank you thank you so much so good evening ladies and gentlemen and it's my privilege to propose vote of thanks on behalf of mg sipa chandigarh nadm and cry family on the successful completion of webinar on child health and nutrition during emergencies firstly our heartfelt thanks to our esteemed speakers dr nidhi yadav associate professor ih mr delhi ms pushpa avasti nutrition officer unicef bhopal who have shared their insights on children's health and nutrition during disasters we would like to extend our thanks to professor santosh kumar project director ccdrr nadm mr subhendra bhattacharya ji director cry and dr kumar raka senior program officer ccdrr nadm for raising this occasion and sharing their thoughts on the subject during the webinar a special thanks to our director general shri anirudh tiwari ji ias uh, shri girish dalyan ji ias director maxipa and shri ranjendra ratnu ji ias executive director nadm for guidance and encouragement in our efforts during and before the webinar our sincere thanks to mr ranjan kumar consultant ccdrr shri shaheen ansari education specialist cry 
and Ms. Dolphy Raman Consultant Cry for coordination and uh, making this webinar. Last but not the least, our most sincere thanks to all our most valuable participants who joined us online for their active participation during the webinar and the entire team of CCDR and NIDM, CRI and Mexipa who have worked to conduct this webinar. And we thank you for being with us during this webinar. We are grateful to all of you and it has been a great pleasure. Thank you very much. Thank you, Anitika, and thank Hi. you, everyone. And thank you, Anitika. Thank, thank you, you all. And thank you, everyone. Okay, and uh, uh, Runjan ji, please certificate ka explain kar denge, uh, participants. Ko. Participant, the link is training training in pe register karenge apne aapko aur wahan par register karne ke baad ek do din ke andar mein hum log certificate wahan pe upload kar denge jisse ki wo aadmi le sakte hain download kar sakte hain to agar participants ne register kiye bina kar liya hai attend webinar you can still go to the nidm portal and register right ranjan ji register kindly go to the NIDM portal and register yourselves and this program ka naam hai child health and nutrition during emergency aap is program mein enroll kar lijiye okay Okay, and for two three days ke baad, aap apna certificate uh, aapka auto generated rahega aur aapko wo mil jayega. So kindly go to the uh, NIDM portal, register yourself. Number one, number two, enroll in this uh, program named Child Health and Nutrition During Emergencies and wait for two to three days. Uh, you will get a feedback form. Fill that feedback form and uh, you will receive your e-certificate via mail. So thank you so much and thank you everyone, especially to our speakers for uh, you know remaining with us throughout the end of the session and we hope to conduct more sessions uh, in collaboration. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you, Rosie. Thank you, Shine, sir. Hope to see you thank again. You. Sure, sure. Thank you, ma'am. Thank you, Vasti, ma'am. Thank you, Shine, sir. Thank you, Mrs. Avasti. Thank you, Nitika. Thank, thank you. Thank you so, so much. Uh, I shall uh, end the webinar here now. Yes, yes, right? yes, yes, yes. Okay, okay. Thank you. Okay, thank you.